ஈஸ்வரன் பார்ந்தவர்களே உங்களை அன்போடு இந்த நாளிற்கு வரவேற்கிறேன் பரிசுத்த கண்ணி தாய் காட்சி கொடுத்த இடம் இந்த காட்சி கொடுத்த இடத்துல ஏன் உங்களுக்கு காட்சி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க மாதா காட்சி கொடுத்த இடம் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா தயவுசெய்து மொபைல் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வைங்க இல்லை சைலண்டில் போடுங்க தயவுசெய்து இனி அது எப்படி சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண தெரியலையா இனி எப்படி அது சைலண்டில் போட தெரியலையா சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுங்க இல்லை சைலண்ட் பண்ணுங்க இல்லைனா தூக்கி போடுங்க இது முதல்ல ரெண்டு விஷயம் செய்யலை தெரியலன்னா மூணாவது விஷயம் கண்டிப்பாக செய்ய தெரியும் தெரியுமா தூக்கி போடுறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று செய்யுங்க ஒன்றுலாம் சைலண்டில் போடுங்க இல்லைண்டா ஆ சுவிட்ச் ஆஃப்ல போடுங்க இல்லைனா தூக்கி போடுங்க தூக்கி போட முடியலையா அதோட வெளியே போயிடுங்க இந்த நாலு விஷயத்தில் கடைசி ரெண்டு விஷயம் மற்றவங்களுக்கு தயவு செய்து தொந்தரவாக இருக்காதீங்க நம்ம மாதம் காட்சி கொடுத்த இடம் அப்படி இந்த இடத்துல நீங்கள் மாதாவை பார்த்துருக்கீங்களா ஃபாதர் அப்படி கேட்டால் எப்படி ஃபாதர் கனவில் பார்த்துருக்கீங்களா வேளாங்கண்ணியில் மாதா காட்சி கொடுத்த இடம் அப்புறம் யாராவது மாதாவில் அங்கே பார்த்துருக்காங்களா இல்லை அப்புறம் மாதா இங்கே இந்த கனாம் போயிட்டாங்களோ ஏ அப்போ எல்லா இடத்துலையும் கடவுள் இருக்கிறார் எல்லா இடத்துலையும் மாதா இருக்கிறாங்க எல்லா இடத்துலையும் புனிதர்கள் இருக்கிறாங்க எல்லா இடத்துலையும் வான தூதர்கள் இருக்கிறாங்க அம்மாவா இல்லையா எல்லா இடத்துலையும் கடவுள் இருக்காங்க நிறைய பேர் கோயிலுக்கு போகாதற்கு காரணம் என்ன நான் இங்கே வீட்டிலேருந்தே கடவுளை பார்த்துக்கிறேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை என் பூசையில் தான் போகணுமா கோயிலில் தான் போகணுமா அப்படின்ற கேள்வி எழுப்புகிறவங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் கடவுள் இருக்கிறார் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற கடவுளை ஒரு இடத்துல வணங்குவதற்காக அழகான ஒரு இடம் தான் கோயில் அப்படின்றது எல்லா இடத்துலையும் கடவுள் இருக்கிறார் ஆனால் அந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் உலகத்தில் எல்லா இடத்துல இருந்தாலும் ஒரு இடத்துல கண்டிப்பாக அந்த கனவில் வணங்கிறதுக்குன்னு ஒரு இடம் வேணும் இல்லையா மாதா எல்லா இடத்துலையும் இருப்பாங்க எங்கே வேணாலும் மாதா காட்சி கொடுக்கலாம் காட்சி கொடுத்துற எல்லா இடத்துலையும் நம்ம கோயிலை கட்டிக்கிட்டு இருந்தோன்னா கஷ்டமாக தான் இருக்கும் மாதா எல்லா இடத்துலையும் காட்சி கொடுப்பாங்க ஆனால் அப்போ அந்த கோயிலினுடைய குறிப்பு என்ன அதற்கு ஒரு வணக்கம் செலுத்துவதற்காக கட்டப்பட்ட கோயில் அவ்வளோதான் அதனுடைய அர்த்தம் இங்கே மட்டும்தான் காட்சி கொடுப்பாங்கன்னு இல்லை மாதாவுக்கு உங்களுடைய வீட்டில் காட்சி கொடுக்கலாம் உங்களுடைய வேதனையில் காட்சி கொடுக்கலாம் உங்களுடைய தேவைகளில் காட்சி கொடுக்கலாம் எங்கே வேணாலும் மாதாவுக்கு காட்சி கொடுக்கலாம் ரைசலான் ரைசலான் ஏன்னா உயிரோடு இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி காட்சி கொடுக்கறதுக்கு மரியால் உயிரோடு இருப்பதால் மரியாளுக்கு எங்கே வேணாலும் காட்சி கொடுக்கலாம் அதனால் இங்கே அப்படின்றது எதற்கு அதனுடைய ஒரு வணக்கம் மட்டும்தான் ஏன்னா என்னுடைய மனசில் டப்புன்னு வந்த கேள்வி இந்த இப்போ நான் உங்ககிட்ட கேட்ட கேள்வி வேளாங்கண்ணியில் மாதா காட்சி கொடுத்தாங்க அதுக்கு பிறகு யாருக்காவது அங்கே காட்சி கொடுத்தாங்களான்னு தெரியல எவ்வளோ வருஷமாக ஆயிடுச்சு காட்சி கொடுத்தாங்களான்னு தெரியல ஆனால் அங்கே காட்சி கொடுத்ததனோடு ஒரு வணக்கம் நடக்கிற இடம் இது மாதிரி உலகில் பல வேறு இடங்களில் இருக்குது லூர்தல மாதா காட்சி கொடுத்தாங்க பெர்னடிட் அம்மாவை காட்சி கொடுத்தாங்க அதுக்கு பிறகு இங்கே காட்சி கொடுத்தாங்களா இல்லை எத்தனையோ பேர் போகிறாங்க பல அதிசயங்களை அற்புதங்களையும் பார்த்து கண்டு உணர்ந்து வராங்க ஆனால் மாதாவை பார்த்ததா இல்லை தெரியல நேராக பார்த்துருப்பாங்க ஆனால் அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் அடையாளங்கள் அங்கே நடத்துவதற்காக மரியால் ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறார் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இடம் எல்லா இடத்துலையும் காத்து இருக்கு எல்லா இடத்துலையும் காத்து இருக்கு எல்லா இடத்துலையும் காத்து இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மூக்க முடிட்டு இருந்தால் உயிர் வாழ முடியுமா அப்போ காத்து எல்லா இடத்துலையும் இருந்தாலும் நமக்குன்னு ஒரு இது ஒரு ஒரு உறுப்பு இருக்கு அதை உணர்வதற்காக எல்லா இடத்துலையும் கடவுள் இருக்கிறாரு நமக்குன்னு ஒரு கோயில் இருக்கணும் அதை உணர்வதற்காக எல்லா இடத்துலையும் மாதா காட்சி கொடுக்க முடியும் ஆனால் அந்த காட்சியை உணர்வதற்காக சில இடங்கள் அவ்வளோதான் ரைசலான் எப்ரேயர் பதினோராவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனம் தான் இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் அதனுடைய விளக்கத்தை பார்ப்போம் எப்ரேயர் பதினோராவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனம் அதான் நம்பிக்கை என்ன அப்படின்றதற்கு பைபிள் கொடுக்குற ஒரு டெஃபினேஷன் நம்பிக்கைனா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியலையா இதோ பைபிள் சொல்லுது நம்பிக்கைனா என்ன ஆ ஆ ஆ ம் ம் ஐயமற்ற நிலை அப்போ நம்பிக்கை என்றால் என்ன வாட் இஸ் ஃபெய்த் அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா இதோ பைபிளில் இருக்குது பதினோராவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனம் இங்கே எப்ரிய இருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகம் பதினோராவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனத்தை அதனுடைய டெஃபினேஷன் இருக்குது நம்பிக்கை என்றால் என்ன நம்பிக்கை என்பது நாம் எதிர்நோக்கி இருப்பவை கிடைக்கும் என்னும் உறுதி கண்ணுக்கு புலப்படாதவை பற்றிய ஐயமற்ற நிலை இங்கே பயன்படுத்தியிருக்கிற ரெண்டு வார்த்தைகளுமே முரண்பாடான வார்த்தைகள் நல்லா நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா 
எதிர்நோக்கி இருப்பவை கிடைக்கும் என்னும் உறுதி எதிர்பார்ப்பு உறுதி இது ரெண்டுமே கான்ட்ரடிக்டான வார்த்தைகள் முரண்பாடான வார்த்தை இது ரெண்டுமே ஒத்துப்போகாத வார்த்தை இது எதிர்பார்க்கிறேன் அப்படின்றதும் உறுதி அப்படின்றதும் எதிர்பார்க்கிறேன் அப்படின்றதும் உறுதி அப்படின்றதும் ஒத்துப்போகாது எதிர்பார்த்தது நடந்தால் நடக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இங்கே திரும்ப போகிறீங்க திரும்ப இந்த தியானெல்லாம் முடிஞ்சுட்டு திரும்ப போகும் பொழுது ரெண்டு மணிக்கு தொங்கி விடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம உணவு சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்டு நீங்கள் மூணு மணிக்கு இங்கிருந்து பஸ் இல்லைன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் உங்கள் பஸ் எத்தனை மணிக்கு இங்கேருந்து போகணுன்னா எத்தனை மணிக்கு மூணே கால் அப்படி நீங்கள் ரெண்டு மணிக்கு இங்கே தியானம் முடிஞ்சிச்சு ரெண்டே முக்கால்கெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ரெண்டே முக்காலுக்கு பஸ் ஸ்டாப்பில் போயிட்டீங்க நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க இங்கேருந்து போகும்போது என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க ரெண்டே முக்காலுக்கு ஒரு பஸ் வந்தால் நல்லா இருக்குமே அது எதிர்பார்ப்பு ரெண்டே முக்காலுக்கு வராதுன்னு உங்களுக்கு உறுதி இருக்குது இருந்தாலும் உங்கள் ஆசை என்ன ரெண்டே முக்காலுக்கு வந்தால் நல்லா இருக்குமே அது எதிர்பார்க்குற விஷயம் எதிர்பார்க்கிறது உறுதி அப்படின்றது ரெண்டுமே முரண்பாடானது இது ரெண்டுமே ஒத்துப்போகாது அதே மாதிரி இன்னொன்று பாருங்கள் கண்ணுக்கு புலப்படாதவை உண்டு என்னும் ஐயமற்ற நிலை நான் இதுவரை பார்த்ததே கிடையாது ஆனால் அது இருக்கு அப்படின்னு சந்தேகம் இல்லாமல் நம்ம நம்புறேன் பார்த்ததே கிடையாது பார்க்காத விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு சந்தேகம் இல்லாமல் எப்படி நம்புவீங்க பார்க்குற விஷயத்தையும் நீங்கள் நம்ம முழுசாக நம்புறது கிடையாது பார்க்காத விஷயத்தை நீங்கள் எப்படி நம்புவீங்க எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா நோட்டு பார்த்துருக்கீங்களா நூறுரூபா நோட்டு பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்துருக்கீங்க அப்போ நூறுரூபா நோட்டு இருக்குதா இருக்குது உறுதி ஐயமற்ற நிலை கண்ணுக்கு புலப்பட்டது அதனால் ஐயமற்ற நிலை நூறுரூபா நோட்டு நான் கண்ணால் பார்த்துருக்கிறேன் அதனால் சந்தேகம் இல்லாமல் நம்புகிறேன் எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா நோட்டு பார்த்துருக்கீங்களா நான் சொல்கிறேன் இருக்குன்னு நம்புவீங்களா இப்போ நம்புகிற மாதிரி ஏதாவது சொல்லுங்கன்னு நீங்கள் எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா நோட்டு பார்த்துருக்கீங்களா இல்லை ஆனால் நான் சொல்கிறேன் நான் பார்த்துருக்கிறேன் இருக்கு நம்புவீங்களா நம்ப மாட்டீங்க ஏன் இல்லைங்க இருக்கு எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா நோட்டு உண்மையாக இருக்கு நீங்கள் பார்த்ததில்லை நான் பார்த்துருக்குறேன் என்ன என்ன ஐம்பது ரூபாவே புரியல ஐம்பது ரூபா ஓ ஐம்பது இருபது அஞ்சு அது மூணு நோட்டு அது அஞ்சு ரூபா நோட்டெல்லாம் இப்போ பார்க்குறதே கிடையாது எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா நோட்டு நீங்கள் பார்த்ததில்லை நான் பார்த்துருக்குறேன் பார்த்தீங்களா அப்ப கண்ணில் புலப்பட்டாதால் நீங்க என்ன செய்வீங்க நம்புவீங்க காமிங்கன்றாங்க கண்ணில் புலப்படாதவே நம்ம நம்புறதே கிடையாது ஆனால் பைபிள் சொல்லுது நம்பிக்கை என்ன தெரியுமா கண்ணால் நீ எதை பார்க்கல அதுதான் நம்பிக்கை அப்படின்ட்டு கண்ணால் நீங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா அப்புறம் என்னங்க நம்பிக்கை அது சென்சஸ் ஆயிடுச்சு ஐம் புலன்கள் கண்ணுக்குள்ள மாட்டிக்கிச்சு அப்புறம் அதில் நம்பிக்கை தேவையில்லையே இங்க நான் நிக்கிறேன் அப்படின்றது நீங்க நம்பல அது எப்படி நம்புறீங்க என்ன பார்க்குறீங்க நீங்க அதில் எப்படி நம்பிக்கை கண்ணால் பார்க்குற விஷயத்த நம்ம நம்ப வேண்டிய தேவை கிடையாது கண்ணால் பார்க்குற விஷயத்த பார்த்தா போதும் அதில் நம்பிக்கை கிடையாது தெர் இஸ் நோ ஃபெய்த் இன்வால்வ் இன் சென்சஸ் கண்ணு வழியாக பார்த்துட்டேன் பார்க்குறதுல எதுக்கு நம்பிக்கை இதோ இங்கே மெழுகோத்தி எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றது நம்பிக்கை கிடையாது அது ஐம்புலன்களில் நாம் உணர்கிறோம் யூஆர் சீங் யூஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸிங் கண்ணால் பார்க்குறீங்க இதுலேயே நம்பிக்கை அப்போ கண்ணால் எது நீங்கள் பார்க்கலையோ பார்க்காத ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக இருக்குன்னு நீங்கள் நம்புறீங்க பாருங்க அதுதான் நம்பிக்கை ப்ரைஸ் எல்லாம் மோட்சம் இருக்குதா மோட்சம் இருக்குதா இருக்குன்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா தியானத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்காரு நம்பிக்கை இல்லை என்ன இருக்குதா இல்லையா நம்பிக்கை இல்லை மோட்சம் இருக்கா இல்லையா யாரு சொன்னாங்க என்ன என்ன ஆதாரம் பார்க்கல அப்ப என்ன செய்யறது இப்போ பார்த்துட்டு வந்து அப்புறம் நம்பிக்கை கிடையாது அது பாத்தீங்களா அப்போ கண்களில் பார்க்காத சில விஷயத்த நம்ம என்ன செய்யறோம் நம்புறோம் மோட்சம் இருக்கா இல்லையா கேட்கும்போது தான் டவுட் வருது ஃபாதர் இதுவரை அந்த டவுட் வந்ததில்லை ஃபாதரே கேட்கும்போது டவுட்டாக இருக்குது இருக்குதா இல்லையா மோட்சம் இருக்குதா இல்லையா இருக்கா என்ன ஆதாரம் சப்போஸ் நீங்கள் இறந்த பிறகு இறந்த ஃபாதர் இறக்கிற மாதிரி ஐடியா இப்போ இல்லை வாழணுன்னு தான் ஆசையாக இருக்குது இருந்தாலும் நீங்கள் இறந்த பிறகு சப்போஸ் மண்ணோட மண்ணாவே போயிடுச்சு நான் வாழ்க்கை மோட்சம் ஒன்று இருக்குதுன்றது நமக்கு எந்த வித ஆதாரமும் கிடையாது என்ன எவிடன்ஸ்ல நீங்க நம்புறீங்க மோட்சம் இருக்குன்னு 
பைபிள் இருக்கு பைபிளே எனக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா நம்புறவங்களுக்கு ஓகே நான் கெட்டவேன் நான் பைபிளே நம்ப மாட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க எத்தனை இப்போ கிறிஸ்தவர்கள் நம்பிக்கை நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்காங்களே எத்தனை கத்தோலிக்கர்களுக்கு பைபிள் மேலேயும் நம்பிக்கை கிடையாது இனி பைபிள் இல்லாத நிறைய பேர் இருக்கிறாங்களே பிற மதத்தினர் இருக்கிறாங்களே அவங்க கிட்ட போய் சொல்லுவீங்களா பைபிளில் மோட்சம் இருக்குது அதனால மோட்சம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்களுக்கு நீங்கள் சப்போஸ் கிறிஸ்துவை பற்றி போதிக்க போகிறீங்க இந்த உலகிற்கு பிறகு இன்னொரு வாழ்க்கை இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும்போது எப்படி நீங்கள் சொல்ல முடியும் அவங்களுக்கு பைபிள்னா நல்லா தெரியாது நர்த்தர் ஆண்டு இருக்கிறாரா இருக்கிறாரா இல்லையா என்ன ஆதாரம் அதர் எங்களுக்கே இருக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்பிக்கை தான் அதெல்லாம் இன்னைக்கு போட்டு உடச்சிருவீங்க போல் இருக்குதே உங்களை குழப்பணும் கண்டிப்பாக உங்களை குழப்பணும் இந்த நல்லா கலக்கிட்டு அதை கலக்கல் எல்லாமே சரி பண்ணும் அதுக்காக தான் குழப்பிக்கிட்டு இருக்கிறேன் குழம்புங்க நல்லா குழம்புங்க குழம்பு பிறகு தெளிவு கொண்டு வரலாம் நமக்கு குழப்பமே இல்லையா உங்களுக்கு ஆமாம் அதான் குழப்பிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நற்கரெல்லாம் ஆண்டு இருக்கிறாரா இல்லையா என்ன ஆதாரம் நீங்கள் கோயிலுக்கு வந்திருக்கீங்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கீங்க பாதிரி இத்தனைக்கும் சொன்னார் இதெல்லாம் பங்கு மக்களே கிடையாது எல்லாருமே வெளியிலிருந்து வர்றவங்க அப்படின்னாங்க அப்போ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ நம்பிக்கையோட வந்திருக்கிறீங்க நற்கரணையில் ஆண்டவர் இருக்கிறார் அப்படின்றதுக்கு என்ன ஆதாரம் நம்பிக்கையை அது ஆதாரம் கிடையாது நம் என்ன ஆதாரம் நம்பிக்கை ஆதாரம் எடுத்துக்கமா முடியாது ஆதாரம்னா ஐம் புலன்களில் அனுபவிக்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஆதாரம் கோர்ட்ஸில் போய் ஆதாரம் எவிடென்ஸ் கொண்டு வரணும் ஆதாரம் காமிக்கணும் ஆதாரம் எவிடென்ஸ் சயின்டிஃபிக்காக ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஆதாரம் வேணும்னா இந்த அஞ்சு புலன்கள் ஐம் புலன்கள் கண்ணால் பார்க்கணும் இல்லைனா காதால கேட்கணும் இல்லைனா வயலஸ் பேசியிருக்கணும் இல்லை தொற்றுக்கணும் ஐம் புலன்கள் ஏதாவது இருக்கணும் நற்கண்ணில் ஆண்டவர் இருக்கிறார் அப்படின்றதுக்கு ஆதாரம் என்ன அந்தோனியார் அப்படி நடந்துச்சு நீ யாரோ சொல்லி தானே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அது நமக்கு எப்படி ஆதாரமாக அவர் ஒரு அப்பத்தை எடுத்து வச்சார் கழுதை வந்து முழந்தால் படிட்டுச்சு அது என்ன உணர்ச்சியில் முழந்தால் படிட்டுச்சோ யாருக்கு தெரியும் திருப்பள்ளியில் சொல்கிறாங்க ஃபாதர் சொல்கிறாரு அது எப்படி எனக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் எத்தனையோ பேர் கோயிலுக்கு வந்துட்டு சும்மா மொபைல் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு மெசேஜ் அனுப்பிக்கிட்டு ஃபோன் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டெல்லாம் போகிற எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க பாதி பூசையில் வர்றவங்க இருக்காங்க மீதி பூசையில் அட்டன் பண்ணிட்டு நற்கரணை வாங்கிட்டு போகிறவங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நற்கரணை மேலே என்ன நம்பிக்கை நம்பிக்கை உள்ளவங்களுக்கு இருக்குது இல்லை வெரி குட் பதில் முடிஞ்சு வச்சு பாவ சங்கீர்த்தனத்துக்கு போகிறீங்க பாவ சங்கீர்த்தன பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுது அப்படின்றது என்ன நம்பிக்கை என்ன ஆதாரம் அதனால தான் நாங்கள் செய்கிறதே கிடையாது ஃபாதர் அது செய்கிறீங்களா பாவ சங்கீதம் செய்யும் போது உங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுது அப்படின்றதுக்கு என்ன ஆதாரம் இங்கே மாதாவை தேடி வந்திருக்கீங்க மாதா காட்சி கொடுத்த ஸ்தல ஸ்தலம் காட்சி கொடுத்த ஆள் இருக்கிறாங்களா இருக்கிறாரா எப்போ இருந்தாங்க அப்போ இப்போ இருக்கிறாரன் கூட தெரியல என்ன ஆதாரம் மாதா இங்கே காட்சி கொடுத்தாங்கன்னு அடடா இன்னைக்கு வராமல் இருந்திருக்கலாமே பிரைசலான் பிரைசலான் ஏசுலன் பறந்தவர்களே ஏன் ஆதாரம் இல்லை என்று சொல்ல ஏன் வெக்கப்படுறோம் நற்கரணையில் ஆண்டவர் இருக்கிறாருன்னு நான் நம்புகிறேன் அதற்கு ஆதாரம் கிடையாது ஆதாரம் இருந்தாதான் நான் நம்புவேன் அப்படின்னா அது நம்பிக்கையே கிடையாது ஏன்னா நம்மளுக்கு இன்னைக்கு இந்த அறிவியல் உலகம் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கிறான் ஆதாரம் இருந்தாதான் நம்புவேன் அப்படின்னு நிலைமையில் கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறாங்க ஆதாரம் இல்லைன்னு சொல்ல ஏன் வெக்கப்படுறோம் நற்கனில் ஆண்டவர் இல் இருக்கிறாரா இல்லையான்றதுக்கு ஆதாரம் கிடையாது அது என்னுடைய அனுபவம் அதுக்கே ஆதாரம் கேட்குறீங்க ஆதாரம் கொடுக்க முடியாது அப்போ நமக்கு வேணும்னா சொல்லலாம் இல்லை ஃபாதர் நற்கரணை வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு வருஷமா ஆயிரத்தி முந்நூறு வருஷமாவா எட்டாவது நூற்றாண்டுனா இப்போ இருபத்தி ஒன்றாவது நூற்றாண்டு லோக்கத்தை ஆமாம் ஆயிரத்தி முந்நூறு பதிமூன்று நூற்றாண்டுகளாக இன்றைக்கும் இட்டாலியில் லான்சியானோ அப்படின்ற இடத்துல ஒரு ஒரு அப்பம் எட்டாவது நூற்றாண்டில் ஒரு குருவானவருக்கு இதே மாதிரி ஒரு சந்தேகம் வந்த பொழுது அவருக்கு ஆண்டவர் வந்து அந்த அப்பம் வந்து நற்கரணையாக சதையாகவே மாறிடுச்சு அந்த ரசம் வந்து உண்மையாக ரத்தமாகவே மாறிடுச்சு ஆயிரத்தி முந்நூறு வருஷமாக இன்றைக்கும் அந்த சதையும் இருக்குது இன்றைக்கும் அந்த ரத்தமும் இருக்குது இன்றைக்கும் இருக்குது எந்த ப்ரெஷர்வேட்டி எல்லாம் போடல நம்ம மாங்காவே ஒழுங்காக அதுக்கு தேவையானது போடலன்னா அந்த ஊருக்காக கூட கெட்டு போயிடும் ஆனால் இந்த நற்கரணைக்கு எதுவருமே எதுவுமே போடலை ஆயிரத்தி முந்நூறு வருஷமாக இந்த சதை இன்றைக்கும் உயிரோடு தான் இருக்குது சதையாக மட்டும் கிடையாது உயிரோடு இருக்குது அந்த ரசம் ரத்தமாக மாறின ரசம் அந்த ரத்தம் இன்றைக்கும் உயிரோடு தான் இருக்குது அதை இன்றைக்கி இன்றைக்கி போய் டெஸ்ட் பண்ணவங்களும் இருக்கிறாங்க 
ஜான் பால் தசகேன் இரண்டாம் ஆறு சின்ன பேர் போப்பாண்டவராக இருந்தபோது அதை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணாங்க ரெண்டு யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரொஃபஸர் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணாங்க டெஸ்ட் பண்ணும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க இது உயிரோட ஒரு வாலிபனோட இதே பகுதியில் இந்த அறுத்து கொண்டு வந்திருக்கிறீங்க அவன் உயிரோட இருக்கிறானான்னு கேட்டாங்களாம் அப்போ இந்த நற்கரனுடைய அதிசயங்கள் எல்லாமே ஃபாதர் இதற்கு ஆதாரம் தானேன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அப்போ நான் சொல்கிறேன் அது அதற்கு ஆதாரம் கிடையாது அது ஆதாரம் கிடையாது ஏன்னா கேட்குறவனுக்கு நம்பிக்கை இல்லாதவனுக்கு இது எல்லாமே கேள்வி தான் அது எப்படி இயேசுவனுடைய சரீரம் நீ நம்புற அப்படின்வான் அது எப்படி இயேசுவனுடைய ரத்தம் அப்படின்னு நம்புற அப்படின்வான் அது வேற ஏதாவது நடந்திருக்கலாம் அப்படின்வா இசு நண்பார்ந்தவர்களே இதற்கு எதற்கும் ஆதாரம் கிடையாது இனி இதற்கு ஆதாரம் வேணும்னா ஒரே ஒரு ஆதாரம் என்ன தெரியுமா இயேசு சொன்னார் அவ்வளோதான் இயேசு சொன்னார் இயேசின் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கு இயேசு சொன்ன விஷயங்களின் மீது நம்பிக்கை வராது நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொன்னேன் எழுபத்தஞ்சி ரூபாய் நோட்டு இருக்குதுங்கன்ற நான் அடித்து சொல்கிறேன் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க ஏன் நம்ப மாட்டீங்கன்னே உனக்கு உங்களுக்கு ஏன் மேலே நம்பிக்கை இல்லை உங்களுக்கு ஏன் மேலே நம்பிக்கை இல்லாதனால தான் நான் சப்போஸ் ரிசர்வ் பேங்க் இந்தியாவினுடைய கவர்னராக இருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் எழுபத்தஞ்சி ரூபா நோட்டு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் நம்புவீங்க சொல்கிறது ஒரு ஒரு அதிகாரி சொல்கிறார் ஆர்பிஐனுடைய கவர்னர் சொல்கிறார் நம்பலாம் அப்போ நம்பிக்கைக்குரியவரிலிருந்து வரும் வார்த்தைகளை நம்பலாம் நீ இயேசுவை நம்பினால் இயேசுனுடைய வார்த்தைகளை நம்பலாம் இயேசுனுடைய வார்த்தைகளை நம்ப வேண்டும் என்றால் இயேசுவை நம்ப வேண்டும் அப்ப நம்பிக்கை என்பது என்ன தெரியுமா நம்பிக்கை என்பது இட் இஸ் மேக்கிங் அ பர்சன் ரெலவெண்ட் இன் யோர் லைஃப் ஒரு ஒரு நபருக்கு கொடுக்கின்ற முக்கியத்துவம் தான் நம்பிக்கை அந்த நபர் யார் ஏசு கிறிஸ்து ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு வாழ்க்கையில கொடுக்கிற முக்கியத்துவம் தான் ஏசு கிறிஸ்தனுடைய வார்த்தைக்கு கொடுக்கிற முக்கியத்துவம் மேக்கிங் அ பர்சன் ரெலவெண்ட் இன் யோர் லைஃப் மேக்கிங் ஜீசஸ் ரெலவெண்ட் இன் யோர் லைஃப் ஏசு கிறிஸ்துவின் மீது நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கு நம்பிக்கை என்பது ரொம்ப அசால்ட்டாக சாதாரணமாக வரும் எந்த விஷயத்தில் நீங்கள் சோர்ந்து போக மாட்டீங்க எந்த விஷயத்தில் நீங்கள் தளர்ந்து போக மாட்டீங்க எந்த விஷயத்திலும் உங்களுக்கு கேள்வியே வராது எந்த விஷயத்திலும் கேள்வி வந்தால் கூட பதில் இதுக்கு இருக்கும் எனக்கு தெரியல அவ்வளோதான் இதுக்கு ஒரு பதில் இருக்கும் திருத்தத்தை பற்றி சந்தேகம் யாராவது எழுப்புறாங்களா கிளப்புறாங்களா நான் நம்புகிறேன் ஏன் ஏன்னா பைபிளில் ஆண்டவர் சொன்னார் என்ன சொன்னார் தந்தை மகன் தூய் ஆவியின் பெயரால் போய் திருமுழுக்கு கூட அப்படின்னார் நான் நம்புகிறேன் நேற்று கூட நான் ட்ரெயினுக்கு நிற்கிறேன் பார்க் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நிற்கிறேன் அங்கேருந்து எக்மூர் போய் எக்மூர் தான் வந்தேன் அப்போ அங்கே ஸ்டேஷனில் நிற்கும்போது ஒரு வாட்ஸ்அப் வாய்ஸ் மெசேஜ் வந்தது வாய்ஸ் மெசேஜ் வந்து அது ஆன் பண்ணி பார்த்தேன் ஆன் பண்ணி பார்த்த பொழுது ஒருத்தர் கேட்குறாரு என்கிட்ட கேள்வி அவர் கேட்குற கேள்வி என்னென்னா ஃபாதர் என்னுடைய ஒரு இஸ்லாமிய சகோதரர் ஃப்ரெண்டு என்னை குழப்புறான் ஃபாதர் குழப்புறது என்னென்னா ஏசு கடவுளா கடவுளின் மகனா ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்களா அப்படின்னார் ஒரு கத்தோலிக்க திருச்சவனுடைய ஒரு மகன் கிட்ட இவர் கேட்கிறாரு கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா ஏசு கடவுளா கடவுளின் மகனா பிரைசலான் பிரைசலான் உலகம் குழப்புது குழப்பும் பொழுது இந்த அந்த குழப்பம் குழப்பமாக இருக்கட்டும் எனக்கு பதில் தெரியல ஆனால் அதுக்கு பதில் இல்லாமல் கிடையாது பதில் இல்லாமல் கிடையாது அதற்கு ஒரு பதில் உண்டு அது விவிலியத்தில் இருக்கலாம் எனக்கு அதிகமாக விவிலியம் தெரியல ஆனால் கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டிய பதிலை திருச்சபையால் கொடுக்க முடிந்தால் திருச்சபை இந்த கேள்விகளுக்கு பதிலை கொடுத்திருக்கு அது என்னுடைய நம்பிக்கை நான் வாழ்கிற என்னுடைய திருச்சபையில் நான் அங்கமாக இருக்கிற திருச்சபையின் மீது எனக்கு இருக்கிற ஆழமான அந்த பாசம் ஆழமான நம்பிக்கை எனக்கு எவ்வளோதான் பிரிவினை சகோதரர்களாக இருக்கட்டும் வேறு இனத்தவராக இருக்கட்டும் வேறு மதத்தினராக இருக்கட்டும் என்ன தான் குழப்பம் வச்சாலும் குழப்பம் இருக்கும் பைபிள் எனக்கு குழம்பங்கள் குழப்பங்கள் இல்லாமல் கிடையாது எனக்கும் நிறைய குழப்பங்கள் நிறைய கேள்விகள் பைபிளில் இருக்குது பைபிள் போதிக்கிறேன் இருந்தாலும் எனக்கு பைபிளில் குழப்பங்கள் இருக்குது பைபிளில் கேள்விகள் இருக்குது அதனுடைய அர்த்தம் நான் பைபிளில் நம்பிக்கை இல்லாமல் கிடையாது எனக்கு பைபிள் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது இதை எழுதுனது மனுஷன்தான் ஆனால் இதற்கு பின்னால் அது என்னுடைய தூளிகையை பிடித்தவர் தூய ஆவியானவரை நம்பிக்கை எனக்கு இதுதான் அடிப்படை அப்படின்றது ஃபவுண்டேஷன் அந்த ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் மேலே கட்டுற பில்டிங்கில் சில டைம் ரிப்பேர் எல்லாம் வரலாம் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு ஃபவுண்டேஷன் கரெக்டாக இருக்கணும் மெயின்டெனன்ஸ் தானே நடக்கும் இந்த நம்பிக்கை நமக்கு இல்லைனா இயேசுவின் மீது நமக்கு இந்த நம்பிக்கை இல்லை என்றால் இயேசு சொன்ன வார்த்தைகள் மீது நமக்கு அந்த அசைவு வரும் குறிப்பாக இப்போ தெரியுமா வரும் நம்ம கஷ்டத்தில் இருக்கும் போது தான் வரும் உங்களுக்குன்னு ஒரு கடன் தொலைனு வரட்டும் எவ்வளோ நான் ஜெபிக்கிறேன் மாதா நான் எல்லா மாதமும் இந்த கோயிலுக்கு வந்துக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கிறேனே நீ காட்சி கொடுத்த ஒரு கோயில் தானே ஏன் எனக்கு மட்டும
பூச கருத்து நான் கொடுத்தேன் ஏன் எனக்கு மட்டும் நல்லது நடக்க மாட்டேன்து ஏன் என் குடும்பத்துக்கு மட்டும் நல்லது நடக்க மாட்டேன்து ஏன் என் பசங்களுக்கு மட்டும் நல்லது நடக்க மாட்டேன்து சப்போஸ் உங்களுடைய திருமணம் நடக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆயிரத்தி எட்டு கேள்வி இருக்கலாம் ஏன் என்னுடைய மகளுக்கு மட்டும் திருமணம் நடக்க மாட்டேன்து இனி திருமணம் நடந்து குழந்தை இல்லைன்னா நான் என் நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் என்ன குறை வச்சேன் எல்லாம் கரெக்டாக தானே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஏன் எனக்கு நடத்துக்க மாட்டேன்து இனி அதுவே அந்த குழந்த பிறக்கட்டும் குழந்தைக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னு வரட்டும் ஹார்ட்டில் கோளாறு இல்லை கைக்கு பிரச்சனை காலுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆர்டிசமாக அந்த குழந்த பிறந்திருக்கு மனநோயாளி அந்த குழந்த பிறந்திருக்கு அப்படின்ற பொழுது நமக்கு உடனே வர கேள்வி என்ன ஏன் எனக்கு மட்டும் இந்த பிரச்சனை எதிர்மா அதனுடைய பிரச்சனை கிடைக்கிறது அந்த அந்த ஃபேக்டில் கிடையாது அந்த ஃபேக்ட்டுக்கு போடுற ஃபவுண்டேஷன் நடக்கிற விஷயத்தில் கிடையாது அந்த நடக்கிற விஷயத்தில் எனக்கு இருக்கிற அந்த அடிப்படை அந்த அடிப்படை தான் ஸ்ட்ராங் ஆகணும் நீங்கள் இந்த ஜபிக்கிறீங்க ஜபத்துக்கு பதிலெல்லாம் கிடைக்கிது அதில் கிடையாது விசுவாசம் அதெல்லாம் வெறும் கனிகள் தான் விசுவாசம் கிடைக்க வேண்டியது அடிப்படையாக என்ன நடந்தாலும் எனக்கு நோ எனக்கு வந்து மரணத்திற்கான ஒரு நோய் வந்தாலும் என் கடவுள் என் கூட இருக்கிறாரு அப்படின்ட்டு தான் நம்பிக்கை அது செம்ம ஸ்ட்ராங் அது அதை யாருமே ஷேக் பண்ண முடியாது ஃபவுண்டேஷன் நல்லா இருந்தால் ஷேக் பண்ணவே முடியாது பில்டிங்கில் பிரச்சனைகள் வரலாம் பில்டிங்கில் பெயிண்டு அது கொஞ்சம் ஃபேட் ஆகலாம் மங்கள் ஆகலாம் பில்டிங்கை கொஞ்சம் பழைசாகலாம் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் பில்டிங்கினுடைய அடி தளமே சரியில்லைனா என்ன பண்ணுறது அதனால தான் இன்றைக்கி பாருங்களேன் இன்றைக்கி நம்ம கத்தோலிக்க சபையில் இருப்போம் நாளைக்கு பாருங்கள் பசங்க அதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு ஏதாவது காதலிப்பாங்க இந்துவாக இருக்கலாம் முஸ்லீமாக இருக்கலாம் மற்ற மதத்தில் கல்யாணம் பண்ணுறதோ இல்லை காதலிக்கிறதோ பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது இன்றைக்கி வீட்டில் நிறைய பசங்களுக்கு ஏன் ஏன்னா அடித்தளம் சரி கிடையாது ஃபவுண்டேஷன் சரி கிடையாது அது ஒரு இந்து பொண்ணாக இருக்கலாம் இல்லை முஸ்லீம் பையனாக இருக்கலாம் அவங்க ஏன் கிறிஸ்டின் பையனை கல்யாணம் பண்ணுறோம் ஏன் அவங்கள லவ் பண்ணோம் அப்போ அவங்களுடைய அடித்தடையும் அந்த பிரச்சனையே தான் கிடக்குது குடும்பத்தினுடைய அடித்தடையும் பிரச்சனையில் இருக்குது நம்பிக்கையினுடைய அடித்தடை பிரச்சனையே கிடக்குது இந்த பிரச்சனையில் இருக்கும் பொழுது எப்படிங்க அந்த பில்டிங் சரியாகும் சரியாகாது ரைசலான் ஹலே லுவியா அப்போ அடிப்படையாக போட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது இனி இந்த இந்த கண்ணோட்டத்தில் அந்த வசனத்தை வாசி பாருங்கள் எப்படியே பதினொன்று ஒன்று நம்பிக்கை என்பது நாம் எதிர்நோக்கி இருப்பவை அது எப்படி அப்ப உறுதியை தருவது யாரு உறுதியை தருவது யாரு யாரு ஆவியானவர் யாரின் வழியாக ஏசு சொன்னார் அவ்வளவுதான் எதிர்நோக்கி இருப்பவை நான் மோட்சத்துக்கு போனது கிடையாது மோட்சத்தை பார்த்தது கிடையாது ஆனா மோட்சத்தில் வந்த ஒருத்தர் என்கிட்ட சொன்னார் மோட்சம் ஒண்ணு இருக்கு இந்த வாழ்க்கைக்கு பிறகு இன்னொரு வாழ்க்கை இருக்குன்னு சொன்ன ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவரை நான் நம்புறேன் அவரின் மீதுள்ள நம்பிக்கை எதிர்நோக்கி இருப்பவை கிடைக்கும் என்னும் உறுதி காணப்படாதவை பற்றி ஐயமற்ற நிலை நான் பார்த்தது இல்லை மோட்சத்தை பார்த்தது கிடையாது நற்கரன் ஆண்டவரை பார்த்தது கிடையாது மாதா காட்சி கொடுத்த இடத்துல மாதாவை பார்த்தது கிடையாது ஆனால் இங்கு இது நடக்குது நான் நம்புறேன் ஏன் நம்புறேன் ஐயமற்ற நிலை என்ன அழகான வார்த்தை பாருங்க ஐயமற்ற அச்சமற்ற சந்தேகம் இல்லாத ஒரு நிலை எனக்கு யார் என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல நான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறேன் சில டைம் நீங்க வீட்டில் இருந்து வரும்போது உங்களுடைய புருஷம் கூட சொல்லுவார் அங்க போய் என்னத்தை நீ கண்ட அப்படின்னு மாசம் மாசம் போயிட்டு இருக்கிறேன் நீ போய் என்னத்த கண்ட உனக்கு என்ன கிடைச்சது அப்படின்னு உன் பையன் கேட்பான் உங்க பொண்ணு கேட்கும் உங்க குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க கேட்பாங்க மாச மாசம் பொறியா உனக்கு என்ன கிடைச்சது அங்க இங்க பொறியா இருபது ஜபத்துக்கு பொறியா என்ன கிடைச்சது எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் கோயிலுக்கு பொறியா உனக்கு என்ன கிடைச்சது இன்னைக்கு சில ஜபங்கள் சில சில உறவுகள் கடவுளோடு உள்ள உறவு அப்படின்றது பிசினஸா தான் இருக்குது இது கிடைச்சா இது நடத்து இது கிடைக்கலாம் நடத்தாத ஆனால் எனக்கு சந்தேகம் கிடையாது என் புருஷன் வெறுக்கலாம் என்னுடைய மகன் சொல்லலாம் என்னுடைய என்னுடைய மனைவி சொல்லலாம் என்னுடைய மகள் சொல்லலாம் மருமகள் சொல்லலாம் யார் சொல்லலாம் ஏன் உங்களை பங்கு சாமியாரே கேட்கலாம் இந்த பங்கு இல்லாத கடவுளை அந்த பங்கில் இருக்கிறாரு அப்படின்னு வாங்க ஏன் நம்ம பங்கில் ஆண்டவர் இல்லையா ஏன் அந்த கோயிலுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு வாங்க எனக்கு இருக்கு ஒரு ஐயமற்ற நிலை எனக்கு ஒரு இருக்கு ஐயமற்ற நிலை எனக்கு சந்தேகமே கிடையாது என்னுடைய ஜபத்திற்கு என்னைக்காவது ஒரு நாள் இப்போ இந்த போன வாரம் எல்லா ஒரு தியான மையத்தில் ஒரு தியானம் நடந்தது நாலு நாள் தியானம் உள்ளிருப்பு தியானம் இனர் ஹீலிங் ரிட்ரீட் அதுக்கு மதுரையிலேருந்து எட்டு பேர் வந்திருந்தாங்க அந்த தியானம் முடிஞ்ச பொழுது ஒருத்தங்க சாட்சி சொன்னாங்க சாட்சி ரொம்ப அழகாக இருந்தது அந்த சாட்சி என்னென்னா இவங்க டிசம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி நைட்டு ஒன்பது ஒன்பதரைக்கு என்னமோ நினைக்கிறேன் எல்லா ஒரு தியான மயத்தில் நடக்கிற அது யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவோம் நி
அக்கா இறந்ததுனால இவங்க தான் அம்மா மாதிரி தான் அதனால் அந்த அம்மா பாசம் அவனுக்கு இருக்குது ரொம்ப நல்ல பையன் நல்ல மருமகள் நல்ல குடும்பம் இவங்க மேலே உண்மையாகவே அந்த அம்மா பாசம் அவங்களுக்கு இருக்குது இவங்க கேட்டு சொல்லாமல் எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்க எது இருந்தாலும் ஆனால் அந்த ஒரு ஒரு வாரமாக ரெண்டு வாரமாக என்னென்னமோ ரகசியங்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்குது யார் அந்த பையனுக்கும் அந்த மருமகளுக்கும் எதுவுமே இந்த அம்மா கிட்டே சொல்லவே மாட்டேங்கிறாங்க அன்னைக்கு என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா இவங்க அந்த அந்த பையனும் மருமகளும் அவங்க வேற ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து இருந்தாங்க அந்த பேர் மறந்துட்டு ஏதோ ஒரு இடம் சொன்னாங்க அங்கிருந்து அவங்க ஏழு எட்டு கோயிலுக்கு போயிருக்கிறாங்களா கோயிலுக்கு யாரோ கூட்டிட்டு தான் போயிருக்கிறாங்க அவங்கள என்ன சொல்லி கூட்டு போயிருக்கிறாங்கன்னா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து என்ன பேய் இருக்குது அந்த பொண்ணுக்கு பேய் பிடிச்சுன்னு சொல்லி ஏழு எட்டு கோயிலாக போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த பையன் சித்திக்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலை ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லவே இல்லை என்ன நடக்குது எங்கே போகிறேன் எது நட எதுவுமே சொல்ல கம்ப்ளீட்டு ஒரு ஒரு ரகசியமாகவே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு சித்திக்கு ஒரு பதட்டமாக இருக்குது என்ன தான் நடக்குது இந்த பசங்க எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படின்னு அப்போ தான் இந்த ஜெரிகோ ஜபத்தில் இப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஞாபகம் வந்து இவங்க அந்த பையனுக்கு மெசேஜ் என்னமோ போட்டிருக்காங்க வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டிருக்கிறாங்க தம்பி எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம பேசிக்கலாமா நிறுத்திருக்கு எந்த ஒரு மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க ஆனால் அந்த பையன் அந்த வாய்ஸ் மெசேஜை பார்க்கல ஜெரிகோ ஜபம் முடியும் பொழுது அந்த வெளிப்பாடுகளில் ஒரு பேர் இசபல் இசபல்லா இசபல்லோ அது அந்த பேரை சொல்லி ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் ஜெரிகோ ஜபத்தில் இசபல்லா ஆண்டவர் உன் ஜபத்தை கேட்குறாரு அப்படின்னு இந்த சித்தியோட பேர் வந்து இசபல்லா இது கேட்குறது இவங்க அந்த ஜபத்தில் பங்கெடுக்கிறது தெரியுமா இப்போ தெரியுமா டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி ஆனால் இது ஆக்சுவலி எப்போ தெரியுமா அப்லோட் ஆயிடுச்சு அந்த மே மாதமே அதை அப்லோட் பண்ணிவிடும் இந்த ஜெரிகோ ஜபம் நடக்கிறது மே மாதம் மே மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடக்கிற அந்த ப்ரேயரை அப்லோட் பண்ணியாச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மே மாதத்தில் போட்டதை இவங்க வந்து டிசம்பர் மாதம் தான் பார்க்குறாங்க டிசம்பர் மாதம் அந்த அவங்களுடைய மே மாதம் சொன்ன அந்த பேர் இசபல்லா உன் ப்ரேயர் கேட்கப்படுது முப்பத்தி ஒன்றாந்தி அந்த பையன் சித்தியை கூப்பிட்டு சித்தி இப்படி எல்லாம் நடந்துச்சு இப்போ தான் எங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கிடச்சிது உங்களுடைய வாய்ஸ் மெசேஜ் இப்போ தான் பார்க்குறோம் மன்னிச்சுருங்க இதோ நாங்கள் வீட்டுக்கு வரோம் பெரிய பிரச்சனைக்குள்ளே போய் இந்த பிரச்சனை எல்லாமே இந்த பசங்க மறைச்சி வச்சு இவங்கள கொண்டு போன தவறான ஒருத்தர் தவறான ஒருத்தர்னா யார் ஜபத்தில் இருக்கிறவங்க தான் வேறு யாருமே கிடையாது ஜெபிக்காதவங்க கிடையாது உன் மனைவிக்கு வந்து பேய் பிடிச்சுன்னு சொல்லி ஜபத்தில் இருக்கிற யாரோ இவங்கள ரொம்ப தப்பாக வழி நடத்தி வழி நடத்தி வழி நடத்தி அவங்களுடைய ஒரு கண்ட்ரோல்குள்ளே கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க சித்தி கூட்ட இந்த பையன் உண்மை கூட சொல்லலை இவங்க இங்கே அந்த பசங்களுக்காக இங்கே வீட்டில் உட்காந்து ஜெபிக்கிறாங்க அப்போ தான் இசபெல்லா உன்னுடைய ஜபம் கேட்கப்படுகிறது அப்படின்ற ஒரு வெளிப்பாடு போகுது இது ஆண்டவர் எப்போ கொடுத்தாரு டிசம்பரில் கொடுக்கல மே மாதம் கொடுத்தார் அந்த மே மாதம் கொடுத்த வெளிப்பாடு இவங்க எப்போ பார்க்குறாங்க டிசம்பர் முப்பது அவங்க ஜெபிக்கும் போது பார்க்குறாங்க ஜெபிக்கிறதுனுடைய பதில் எப்போ கிடைக்குது முப்பத்தி ஒன்றாந்தி காலையில் ஆறே காலுக்கு அந்த பையன் கூப்பிட்றான் சித்தி சாரி சித்தி அப்படின்னு இதெல்லாம் தான் என் எங்களுக்கு இந்த வாழ்க்கையில் இந்த வாரம் ரெண்டு வாரத்தில் நடந்த விஷயங்கள் சித்தி அப்படின்றாங்க உனக்கு கிடைக்கும் என்ற ஐயமற்ற ஒரு நிலை இருந்தால் உனக்கு கிடைக்க வேண்டியது ஆண்டவர் உனக்கு உரித்தாக்கி வச்சதை உனக்காக மாற்றி வைத்திருப்பார் அது யாருமே திருடி போக மாட்டாங்க அது சில டைம் ஒரு நாளில் நடக்கலாம் சில டைம் ஒரு மாதத்தில் நடக்கலாம் சில டைம் ஒரு வருஷத்தில் நடக்கலாம் ஆனால் உனக்கு என்று ஆண்டவர் முன் குறித்து வைத்ததை ஆண்டவர் உனக்கென்று தருவார் ஆனால் அதை பெற்றுக்கொள்ள எனக்கு என்ன வேணும் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை யார் மீது உள்ள நம்பிக்கை இயேசுவின் மீது உள்ள நம்பிக்கை ஐ பிலீவ் இன் த பர்சன் கால் ஜீசஸ் அந்த நபரில் நான் நம்புகிறேன் அந்த நபரில் நம்புகிறேன் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு அனைத்தையும் பெற்றுத்தரும் எனக்குரியதை எனக்கு பெற்றுத்தரும் இது நம்மளால் காத்திருக்க முடியல இங்கே தான் நம்மளுடைய பிரச்சனை பைபிளில் அழகான ஒரு விஷயம் இருக்குங்க ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஆஃப் வெயிட்டிங் காத்திருக்கும் ஒரு ஆன்மீகம் இருக்குது பைபிளில் அது நம்மளால் முடியல காத்திருக்க நம்மளால் முடியல தர் இஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஆஃப் வெயிட்டிங் நீங்கள் அரிசி போடுறீங்க அரிசி போட்டிங்கன்னா அது வேகறதுக்காக காத்து நிற்க மாட்டீங்க வேகணும் உள்ள அரிசி உடனே எடுத்து சாப்பிட்ருவோமா தண்ணியில் போட்டோம் தண்ணியில் இருந்து அப்படியே எடுத்து அடுப்பில் வச்சோம் எடுத்தோடனே ஆ அரிசி வெந்துச்சுன்னு சொல்லி சாப்பிடுவோமா சாப்பிடுவோமா சாப்பிட மாட்டோம் அப்படி சாப்பிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வயிற்று வலிக்கும் நீங்கள் அரிசி சாப்பிட்டீங்கன்னா சாதத்தை நீங்கள் சாப்பிடல அப்போது அரிசி வந்து சாதமாகிறதுக்காக நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறீங்க வெயிட் பண்ண உங்களுக்கு தெரியுது ப்ரைஸ் எல்லாம் என்ன தான் குக்கர் கூட வந்தாலும் ஒரு மணி நேரத்தில் சாதாரணமாக வேக வேண்டியது மேபி குக்கரில் பத்து நிமிஷத்தில் வேகலாம் இருந்தாலும் பத்து நிமிஷம் காத்திருக்கணு
அப்ப நமக்கு உலகத்துக்காக காத்திருக்கு தெரியும் உலகத்தினுடைய விஷயத்துக்காக காத்திருக்கு தெரியும் ஆனா ஆண்டவருக்காகவும் ஆண்டருடைய விஷயத்துக்காக மட்டும் நம்மளால காத்திருக்க முடியாது ஜெபத்துல எவ்வளவுதான் காசு இருந்தாலும் வீடு கட்ட முடியாதுங்க அது வீடு கட்டணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு சிலை மாதம் அஞ்சு மாசம் எடுக்கலாம் ஆறு மாசம் எடுக்கலாம் ஒரு வருஷம் எடுக்கலாம் காத்திருக்கிறோம்ல காசு இருக்குதுன்னு சொல்லி நாளைக்கு வீடு எல்லாம் ஆயிடுச்சு சொல்லி ஃபாதர் பிளஸிங்கா கூப்பிடுவோமா மாட்டோம் இல்ல காத்திருக்க நமக்கு தெரியும் வி நோ ஹவு டு வெயிட் பட் வி டு நாட் நோ ஹவு டு வெயிட் ஃபார் காட் காத்திருக்க நமக்கு தெரியும் கடவுளுக்காக காத்திருக்க நமக்கு பொறுமை கிடையாது அப்பதான் என்ன பண்றோம் நம்பிக்கையும் இருக்கு மூட நம்பிக்கையும் இருக்கு அங்கேதான் மூட நம்பிக்கை வருது கடவுளுக்காக என்னைக்கு உன்னால காத்திருக்க முடியலையோ அன்னைக்கு தான் மூட நம்பிக்கைகள் வருது அது நம்பிக்கை கிடையாது அது மூட நம்பிக்கை அமாவாசை நம்புறது பௌர்ணமியை நம்புறது நல்ல நாளை நம்புறது நல்ல நேரத்தை நம்புறது இதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை கடவுளுக்காக காத்திருக்க தெரியாதவர்கள் நல்ல நாளுக்காக காத்திருப்பீங்க நல்ல நேரத்துக்காக காத்திருப்பீங்க ஐயோ அமாவாசையில் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு ஐயோ பௌர்ணமி பௌர்ணமி நடக்குதுன்னு தெரியல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல அமாவாசையில் இது தர்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்கிறத கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதனால் அமாவாச ஜபம் அமாவாச பிரேயர் என் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜெபிக்கிறீங்க ஜபத்துக்குன்னு ஒரு நாள் வச்சிருக்கலாம் இந்த அமாவாசையில் மட்டும் ஏன் ஜெபிக்கிறீங்க அமாவாசையில் என்ன நடக்குது அப்போ நம்பிக்கையா மூட நம்பிக்கையா மூட நம்பிக்கை அவர் சொல்ற மூட நம்பிக்கை பிரைஸ் எல்லாம் ஆலே லூயா ஆலே லூயா கடவுளை நம்பிக்கிறவங்களுக்கு எல்லா நாளும் நாள் தாங்க எல்லா நாலும் நாள் தான் கடவுள் நம்பாதவங்களுக்கு தான் இந்த மூட நம்பிக்கை எல்லாமே கடவுள் நம்புறவங்களுக்கு இந்த மாதம் ஆகஸ்ட்ல முப்பத்தி ஒரு நாள் இருக்கா முப்பத்தி ஒரு நாளும் ஒரு நாள் தான் கடவுளை நம்பாதவனுக்கு அதுல மைனஸ் ஆகும் இந்த நாள் மைனஸ் ஆகும் இந்த நேரம் மைனஸ் ஆகும் சில விஷயங்களை செய்ய மாட்டோம் சில விஷயங்களை சில விஷயங்களை நிறைய விஷயங்களை செய்ய மாட்டேங்க அப்போ அது உங்களுடைய நாளே கிடையாது கடவுள் சொல்றாரு இந்த நாள் நல்ல நாள் நீ சொல்ற இல்ல இந்த நாள் நல்ல கிடையாது உனக்கு என்ன தெரியும் அமைதியாரு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து பாக்குறேன்னா உனக்கான பத்து ரூபா போடுறேன்னா கம்மன் இருந்தது நான் கல்யாணத்துக்கு தேதியை குறிச்சு கொடுக்குறேன் வேணும்னா வா வந்து சாப்பிட்டுட்டு போன்னு கடவுள் கிட்ட சொல்லி மொய் எழுதி வச்சுட்டு போயிடுறோம் இல்லையா கடவுளுக்கே நம்ம ஆர்டர் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது நல்ல நாள் இது கெட்ட நாள் உனக்கு தெரியுமா தெரியாதா உனக்கு தெரியாதா நான் சொல்லி தரேன் உனக்கு இந்த நல்ல நேரம் உனக்கு தெரியுமா தெரியாதா யோசிச்சு பாருங்க எத்தனை குடும்பம் உண்மையாவே நிறைய தியானங்களுக்கு வர ஆளுங்களை நம்ம எல்லாமே தயார் பண்ணி இந்த நல்ல நேரம் இந்த கேட்ட இதெல்லாமே விட்டுட்டு விலகிட்டு ஒழுங்காக ஏதாவது ஒரு கல்யாணம் செய்யணும்னு பார்ப்பாங்க ஆனால் அவங்க பார்க்குற பையன் வீடு இல்லைனா அந்த பொண்ணு வீடு இந்த நேரத்தில் தான் கல்யாணம் வைக்கணும் அப்படின்வாங்க என்ன பண்ணுறது பையனும் கிடைக்கல பொண்ணும் கிடைக்கல கிடைக்கிற பொண்ணை வச்சு நல்ல நேரமும் கெட்ட நேரமும் எனதோ பண்ணிட்டு போ அப்படின்றோம் சில நண்பர்களே யோசிச்சு பாருங்க நம்பிக்கையாக முழு நம்பிக்கையாக எதிர்பார்ப்பவே கிடைக்கும் என்ன மையமற்ற உறுதி உறுதி அது கிடைக்கும் இன்னைக்கு நீங்கள் மதியம் இங்கே சாப்பிடுவீங்க நைட்டு போய் சமைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இவங்க சொன்னாங்க லால்குடியிலேருந்து வராங்க ரொம்ப தூரத்தில் வராங்க இவங்க போய் சமைச்சு வைக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லைன்னு வச்சுக்காங்களேன் இவங்க தான் போய் சமைக்கணும் வீட்டில் போய் சமைக்கணும் நைட்டு ஆனால் இவங்க நினச்சி இங்கே இருந்து இப்போ நினச்சிட்டே போங்க இன்றைக்கி நைட்டு சாப்பாடு எனக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் நான் சமைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எதிர்பார்ப்பவை கிடைக்கும் என்னும் ஐயமற்ற உறுதி எதிர்பார்ப்பை கிடைக்கும் என்னும் உறுதி அப்படி நம்மளால் நினச்சிட்டு போக முடியுமா அப்படி ஒரு உறுதி இருக்கா எனக்கு கிடைக்கும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் கிடைக்குன்றாங்க ம மருமக்கள் செஞ்சு வச்சுருப்பாங்கன்றீங்களா கிடைக்கும் அது அதுதாங்க உறுதி அப்படி வாழ்ந்த புனிதர்கள் தான் மதர் தெரசனுடைய கான்வெண்ட்டில் எனக்கே சாப்பாடு இல்லையா சாப்பாடு எழுதப்ப அந்த அம்மா நினச்சாங்க இல்லை என்கிட்ட பணம் இல்லை என் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க சாப்பாடு இல்லை கிடைக்கும் கிடைச்சிது அதான் உறுதி எதிர்பார்ப்பவை கிடைக்கும் என்னும் உறுதி வின்சண்டி பால் எங்களுடைய புனிதர் அந்த வின்சண்டி பால் ஒரு நாள் வந்து அவருக்கு லாசரஸ் பவுன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஏழைகளை ஏழைகளை இது என்ன சொல்கிறது பாதுகாக்கிற ஒரு இடம் எல்லாம் ஏழை பசங்க ஏழை பெரியவங்க எல்லாருமே இருக்காங்க எல்லாருமே ஏழைகள் இருந்த காசு வேறு என்ன பண்ணுவாருன்னா எடுத்து எடுத்து யாராவது வந்தால் கேட்டால் கொடுத்துடுவார் அப்போ அங்கே மேனேஜர் ஒருத்தர் இருந்தார் அந்த மேனேஜர்கிட்ட கேட்குறாரு இந்த பருப்பா ஒரு ஏழை ஒருத்தர் வந்திருக்கிறார் ஒரு பிச்சைக்காரர் வந்திருக்கிறார் ஒரு காசு தான் கொடுங்க அவர் சொன்னார் எங் இவ்வளோ தான் இருக்குது ஆசிரமத்தில் இவ்வளோ தான் இருக்குது நீங்கள் இதையும் எடுத்து கொடுத்துட்டீங்கன்னா இவங்களுக்கு சாப்பாடு வாங்க கூட எதுவுமே கிடையவே கிடையாது பொருள் வாங்க எதுவுமே கிடையாது அது கொடு கடவுள் கொடுப்பார் கடவுள் கொடுப்பார் எடுத்து கொடுத்துட்டார் ஆசிரமத்தில் ஒரு நயா பைசா இல்லை இவர் என்ன தெரியுமா சொன்னார் அது கிடைக்கும் நீங்கள் ஜெபிங்க அப்படின்ட்டு ஜெபிச்சு
அது இருபத்தி ஒரு நாள் காத்திருக்குது அந்த காத்திருந்த பிறகு அந்த அழகான குஞ்சியா விரியும் அது நம்ம ஜபத்துல காத்திருத்து வைங்க சில விஷயங்களை ஆண்டவர் தருவார் ஐயமற்ற நிலை கிடைக்கும் என்னும் ஐயமற்ற நிலை நான் பார்த்தது இல்லை ஆனா கிடைக்கும் நான் நம்புறேன் நான் எனக்கு கிடைக்கும் ஆண்டவரை நீ தருவீர் நான் நம்புறேன் சில வேலையா இருக்கலாம் கிடைக்கும் சில சில நோய்கள் இந்த விடுதலையா இருக்கலாம் எவ்ரி தேர்ட் சண்டே மூணாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை இங்கே தியானம் இருக்குது காலையில் இருந்து சாயங்காலம் அந்த தியானத்துக்கு வந்த ஒரு ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரீசெண்டாக ஒரு சாட்சி சொன்னாங்க அந்த சாட்சி அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அவங்களுடைய இப்போ இருக்கிற அந்த வீடு அந்த வீட்டிலேருந்து அவங்க வேற ஒரு ரெண்டு வீட்டுக்கு மாறி போகணும் அந்த ரெண்டு வீட்டுக்கு மாட்டி மாறி போகிறதுக்காக வீடை தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க அதே ஏரியாவில் ஏன்னா பசங்களுக்கு ஸ்கூலு அவருடைய வேலை எல்லாமே அதே செட்டில் தான் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்போ இவங்க என்ன சொன்னாங்க அந்த வீடெல்லாம் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ இருக்கிற இருந்த வீட்டுக்கு கூட அவங்களுக்கு ரெண்ட் என்னமோ அதிகமாக இருக்குது போல இருக்குது அப்போ வீடும் மாறணும் ரெண்ட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக கிடச்சா நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு பார்த்து தேடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க தேடிக்கிட்டே இருக்கேன் எதுவுமே கிடைக்கிற மாதிரி இல்லை ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வந்தபோது பையன் கேட்குறான் அப்போ வீடு கிடச்சிச்சான் அப்பா என்ன தான் சொன்னார் வீடு கிடச்சிருச்சுடா ஆண்டவருக்கு நன்றின்னு சொல்லு வீடு கிடைக்கல இருந்தாலும் அப்பா சொல்கிறார் பையன் கிட்ட வீடு கிடச்சிருச்சு ஆண்டவருக்கு தேங்க்யூன்னு நம்ம சொல்லுவோம்னு சொல்லி அன்னைக்கு நைட்டு குடும்ப ஜபமாலே இல்லைனா ஜெபிக்கிறாங்கன்னா நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரேன்னு ஜெபிக்கிறாங்க நம்ப மாட்டேங்க அந்த வாரமே அந்த ஏரியாவிலே அவங்களுக்கு ஒரு வீடு பன்னெண்டாயிரம் ரூபாவுக்கு அதுவும் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேயே பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு நல்ல ஒரு வாடகை வீடு அவங்களுக்கு கிடைக்கும் கிடைக்காத போதே அவங்க ஜெபிச்சுது நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே கிடைக்கல கிடைச்சிடுச்சுன்னு சொல்லி ஜெபிக்கிறாங்க கண்ணுக்கு புலப்படாதவை பை பற்றிய ஐயமற்ற நிலை அதான் நம்பிக்கை யார் தருவார் ஆண்டவர் எனக்கு உரியதானால் அவரை எனக்கு அது தருவார் பைபிள் ஒரு இன்னொரு வசனம் இருக்கு இல்லையா மத்திய நர் செய்தி பதினேழாவது அதிகாரத்தில் இருபதாவது வசனம் மத்திய பதினேழு இருபது கடுகளவு போதும் பாண்டார் கடுகளவாவது மிளகு அளவு கூட கிடையாது கடுகளவு இருந்தா கூட போதும் பெயர்ந்து போகும் இராது என நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது பெய் பிடித்த சிறுவனை குணமாக்கணும் குணமாக்க அவளுடைய சீடர்களால் முடியல முடியாத போது ஏசு சொல்றாரு உங்களுக்கு என்ன இல்ல கடுகளவு விசுவாசம் இல்ல அது இருந்தா போதும் அப்படின்றார் மலையளவு வேண்டாம் ஒரு கடுகளவு இதே மாதிரி ஒரு தியானத்துல ஏதோ ஒரு அம்மா பாட்டி அம்மா என்ன பண்ணாங்க ரெட்ரீட் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு போயிருக்கிறாங்க சாயங்காலம் நடந்த ரெட்ரீட் நடந்த பொழுது என்னன்னா இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டுல ஒண்ணு முடிவு பண்ணணும் சொல்லி வீட்டுக்கு போயிருக்கிறாங்க ரெட்ரீட் எல்லாம் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போயிட்டு ஜெபிக்கிறாங்க என்ன ஜெபிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய வீட்டு வாசல்ல ஒரு மரம் இருக்கு அந்த மரத்திலிருந்து இலை விழுந்து 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 பாவம் இந்த அம்மாவுக்கு எழுத்தஞ்சு எண்பது வயசு நம்ம ஆகுது போல இருக்குது டெய்லியும் காலையில் பார்த்தா அந் அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக குப்பையாக தான் இருக்கும் எல்லாம் பெருக்கி சுத்தம் பண்ணுறதுக்குள்ளே ஒரு மணி நேரம் ஆகிடும் திருப்பியும் மதியம் சாயங்காலம் பார்த்தா திருப்பியும் குப்பையாகும் ஐயோ இது பெருக்கி 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 அவங்களால ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இது வெட்டுறதுக்கு காசும் இல்லை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கிறது இந்த அம்மா வந்து இந்த தியான லாட்டன் பண்ண பொழுது தான் இந்த வசனத்தை பார்த்துட்டு போயிருக்கிறாங்க ஃபாதர் அன்னைக்கு அந்த ரெட்டீட்ல சொல்லியிருக்கிறாரு உங்கள் நம்பிக்கை குறைவுதான் காரணம் உங்களுக்கு கடுக அளவு நம்பிக்கை இருந்தால் நீங்கள் இம்மலையை இல்லைனா இந்த மரத்தை பார்த்து இங்கிருந்து பெயர்ந்து அங்கு போ அப்படின்னா போகும் பைபிள் இப்படி ஒரு வசனம் இருக்குது இந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா போனாங்க அந்த மரத்துக்கு முன்னால் கை கூப்பி நின்னாங்களாம் நின்றுட்டு ஜெபிச்சாங்களாம் என்ன ஜெபிச்சாங்க மரமே மரமே நான் இந்த காலையில் நான் எழுந்து வரும் பொழுது நீ இங்கே இருக்கக்கூடாது மரமே இங்கிருந்து பெயர்ந்து அப்பாலே போன ஜெபிச்சிருக்கிறாங்க ஜெபிச்சுட்டு போய் நிம்மதியாக தூங்கியிருக்கிறாங்க நிம்மதியாக தூங்கினவங்க அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்து கதவை திறந்து பார்த்தாங்க கதவை திறந்து பார்த்த பொழுது மரம் இருந்த இடத்துல சொல்லுங்க மரம் இருந்த இடத்துல யாருக்கும் நம்பிக்கை இல்லை பார்த்தீங்களா ஒருத்த ஒருத்தராவது பதில் சொல்றீங்களா எப்படியும் நீங்க சொல்ல போறீங்க என் ஃபாதர் கதையில ட்விஸ்ட் மரம் இருந்த இடத்துல அந்த மரம் அந்த மரம் அந்த மரம் அங்கேயே இருந்துச்சு அங்கேயே தான் இருந்தது அங்கேயே தான் இருந்தது அந்த அம்மா உடனே என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க எனக்கு இது நேற்று நைட்டே தெரியும் அப்படின்ட்டாங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு எனக்கு இது நேற்று நைட்டே தெரியும் இந்த அம்மா தான் நைட்டில் ஜெபிச்சுட்டு போனாங்க என்னன்னு ஜெபிச்சுட்டு போனாங்க இந்த மரம் நாளைக்கு காலையில் இங்கே இருக்கக்கூடாது இங்கே இருக்கக்கூடாது இங்கே இருக்கக்கூடாதுன்னு ஜெபிச்சுட்டு நம்பிக்கையோடு ஜெப
எனக்கு இது நேற்று நைட்டே தெரியும் அப்போ எந்த நம்பிக்கையில் ஜெபிச்சிங்க நீங்கள் எந்த நம்ம ஜெபிக்கிறோம் ஜெபிக்கிறோம் எந்த நம்பிக்கையில் ஜெபிக்கிறோம் ரைசல்லான் கிடைக்கும் என்னும் உறுதி இருக்கு என்ற ஐயமற்ற நிலை கிடைக்கும் அது அது இயேசு மேலே அந்த ஒரு ஆழமான நம்பிக்கையில் தாங்க வரும் அது ஒரு பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்லேருந்து வருது அது அது ஒரு நெருக்கமான அந்த உறவிலேருந்து வரும் அதை கிடைக்கணும்னா கிடைக்கும் எனக்கு அது அது மிஸ்ஸே ஆகாது ப்ரைஸ் அலான் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா இப்படி பைபிளில் இன்னொரு கதை கூட இருக்குது அது வந்து பேதுரு ஜெயிலில் இருப்பார் ஜெயிலில் இருக்கிற பேதுருவுக்காக ஆளுங்க ஜெபிப்பாங்க எதுக்காக ஜெபிப்பாங்கன்னா எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உருக்கமாக ஜெபிப்பாங்க அப்படி தான் பைபிள் சொல்லுது ஜெபிப்பாங்க ஜெபிப்பாங்க எதுக்கு ஜெபிப்பாங்க அவர் வந்து ஜெயிலிருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆக்ஸ் ஆஃப் தி அப்போசல் திருத்துவதர் பணி பனிரெண்டாவது அதிகாரம் அஞ்சாவது ஆசன் எடுத்து வாசி பாருங்கள் திருத்துவதர் பணி பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது திருவசனம் வை சிறையில் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த பொழுது திருச்சபை அவருக்காக கடவுளிடம் எப்படி வேண்டியதா எப்படியா உருக்கமாக உருக்கமாக நீங்க ஜெபிக்கிற மாதிரி என் பொண்ணு கல்யாணம் நடக்கணும் 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 என் பையன் கல்யாணம் நடக்கணும் அவனுக்கு வேலை வேணும் வேலை வேணும் உருக்கமா 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 நீங்க ஜெபிக்கிறீங்க அதே மாதிரி அவர் ஜெயிலில் இருக்கிறாரு உருக்கமா ஜெபிக்கிறாங்க அவர் வெளியே வரணும் வெளியே வரணும் வெளியே வரணும் உருக்கமா அந்த வார்த்தை போடணும்னா பரவாயில்ல அந்த வார்த்தையும் போட்டு வச்சிருக்காங்க உருக்கமா ஜெபிச்சாங்களாம் உருக்கமா ஜெபிச்சுட்டு அடுத்த பேராகிராஃபில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா உண்மையாவே வானத்தூதர் வந்து சிறைக்கு போயிட்டு அவர் அப்படியே லெட்டு தூக்குற மாதிரி யாருக்குமே தெரியாம தூக்கிட்டு அவர் தூங்கின ஒரு கண்ணு கண்ணு முழிச்சு பார்த்தா ரோட்ல வந்து நிப்பார் உள்ள இருந்தவரை யாருக்கும் தெரியாம அப்படியே தூக்கி கொண்டு வந்து கேட் எல்லாம் பூட்டிதான் இருக்குது எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கு ஆனா அழகா கொண்டு வந்து வெளியே கொண்டு வந்து வைப்பார் ஆண்டவரால முடியும் அது ஒரு கண்ணியை கருத்தாங்கி வைக்க ஆண்டவரால முடியுமா முடியும் எதையுமே எதையுமே அசைக்காம அதெல்லாம் செய்ய முடியுமா செய்ய முடியும் அப்படி செய்ய வச்சார் அப்படியே வெளியே கொண்டு வந்து வச்சுட்டாரு கண்ணு முடிச்சு பார்த்த பொழுது ரோட்ல நிக்கிறார் ரோட்ல நின்ற உடனே இவர் என்ன பண்றாரு ஓடி வர்றாரு எங்க திருச்சபை இவருக்காக உருக்கமாக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறதோ அந்த ஜப வீட்டுக்கு வர்றாரு இவர் இவரு விடுதலை ஆனா விடுதலை ஆனா தான் ஜெபிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த ஜப வீட்டுக்கு ஜான் மார்க்கனோட வீட்டுக்கு வர்றாரு எல்லாம் உருக்கமா ஜெபிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அங்க பாவம் ஜெபிக்க தெரியாது ஒரு வேலைக்காரி பண்ணும் அதுக்கு ஜபம் என்னவே தெரியாது நம்ம எல்லாம் இங்கே வந்து உருக்கமாக ஜெபிக்கும் போது யாராவது அந்த கிளீன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்களே அங்கே கிளீன் பண்ணுவாங்க இங்கே தோட்டம்லாம் கிளீன் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு ஜெபிக்க தெரியாது பாவம் இந்த ஊருக்காரங்களா இருக்கும் அன்னதானம் கொடுக்க வர்றவங்களா இருக்கும் அவங்களுக்கு ஜெபிக்க தெரியாது அப்படி ஒரு அம்மா வீடை பெருகிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பேர் ரோதா வீடை பெருகிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது யாரோ கதவை தட்டுறாங்க கதவை தட்டின கிட்ட இந்த அம்மா அப்படியே கேட்குறாங்க யாரு அப்படின்றாங்க கதவை திறக்கல அப்போ பேதுரு நான் தான் பேதுரு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்றார் அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு சந்தோஷம் கதவை திறக்கவே மறந்துட்டாங்க கதவை திறக்க மறந்தவங்க உள்ளே ஓடி போகிறாங்க நீங்கள் ஜெபிக்கிறீங்கல்ல உங்களுடைய ஜபம் கேட்கப்பட்டு விட்டது பேதுரு வெளியே வந்து நிற்கிறாரு அப்படின்றாங்க பாவம் அந்த பொண்ணு இவ்வளோ நம்பிக்கையோடு சொல்லுது அதுங்க என்ன மறுபடி சொல்லி தெரியுமா அதுங்க என்ன மறுபடி உருக்கமாக ஜெபித்தவங்களுடைய ம பதில் என்ன தெரியுமா ஆ அந்த வசனத்தை வாசிச்சா தான் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஆ ஆ பத்தியா உனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிச்சாம்மா அப்படின்றார் ஆ பன்னெண்டாவது வசனத்தை வாசிப்போமா பன்னெண்டு பன்னெண்டாவது அதிகாரம் பன்னெண்டுலேருந்து வாசிங்களேன் பன்னெண்டாவது அதிகாரம் பன்னெண்டு அவர் யாவற்றையும் புரிந்து கொண்டவராய் மார்க் எனப்படும் யோவானின் தாயாகிய மரியாவின் வீட்டுக்கு போனார் அங்கே பலர் ஒருங்கிணைந்து இறைவனிடம் வேண்டிக் கொண்டிருந்தனர் அவர் வெளிக்கதவை தட்டிய போது ரோதி என்னும் பெயருடைய பணிப்பெண் தட்டியது யார் என பார்க்க வந்தார் அது பேதுருவின் குரல் என்பதை உணர்ந்ததும் மகிழ்ச்சியால் வாயிலை திறக்காமல் உள்ளே ஓடி பேதுரு வாயில் அருகே நிற்கிறார் என்று அறிவித்தார் அவர்கள் அவரை நோக்கி உனக்கு பித்து பிடித்து விட்டதா அம்மா உனக்கு பைத்தியமாமா அப்படின்றாங்க உனக்கு பைத்தியமா ஆர் யூ இன் யுவர் சென்சஸ் என்று கேட்டார்கள் ஆனால் அவர் அது உண்மையே என்று வலியுறுத்தி கூறினார் அதற்கு அவர்கள் அது அவருடைய வானத்துதரா இருக்கலாமா அப்ப கூட அதுங்க நம்பல இவங்க இவங்க எதுக்காக ஜெபிச்சாங்க இவங்க உண்மையா எதுக்காக ஜெபிச்சாங்க அவரு சிறையிலிருந்து வெளியே வரணும்னு ஜெபிச்சாங்க ஆண்டவர் அதை செஞ்சாரா செய்யும் பொழுது அதை செய்தார் என்னும் நம்பிக்கை இல்லை ஏன் தெரியுமா இவர்களுக்கு ஆண்டோர் மீதுள்ள நம்பிக்கை கிடையாது 
நாங்கள்லாம் அன்பிய பொறுப்பாளர்கள் ஒன்றா உட்காந்து நாங்கள் ஜெபிப்போம் அது எங்களுடைய கடமை இந்த விஷயங்களுக்காகலாம் நாங்கள் ஜெபிப்போம் மணிப்பூரில் அமைதிக்காக ஜெபிப்போம் அமைதி நடந்ததா இல்லையா அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது அதுக்கு காரணம் நாங்கள் கிடையாது ரைசெல்லான் எங்கேயோ ஏதோ ஒரு ஊர்லையா இந்த மாதிரி தான் ஒரு ப்ரேயர் குரூப் வேணால் ஜெபிச்சாங்களாம் அவங்க வந்து இதே மாதிரி ஒரு இதே மாதிரி ஒரு திருத்தலம் என்னமோ அந்த திருத்தலை ஜெபிக்கிறாங்க என்ன ஜெபிக்கிறாங்கன்னா ஆப்போசிட் வந்து ஒரு டாஸ்மா கடை இருக்குது அந்த டாஸ்மா கடையில் இது ஆளுங்க வர்றதும் போகிறதுமா இங்கே ஜெபிக்கிறவங்க வர ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க ரொம்ப தொந்தரவாகவே இருந்தது கோயிலுக்கு வாசலில் டாஸ்மா கடை அதனால் அவங்க ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு நாள் வந்து அதில் எங்கேயோ குண்டு வெடிச்சிடுச்சு அந்த டாஸ்மா கடையில் குண்டு வெடிச்சு எல்லாமே அது சரக்கு வேற இல்லையா ஸ்பிரிட்டு எல்லாமே கொத் எரிஞ்சு நாசமாக சாம்பலாக போயிடுச்சு அதெல்லாமே அடுத்த நாள் வந்து இந்த ஆள் என்ன பண்ணாருன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கேஸ் கொடுத்துட்டார் என்ன கேஸ் கொடுத்தாருனா இந்த கோயில் இருக்கிறவங்க தான் அப்படின்ட்டு கேஸ் கொடுத்துட்டார் இந்த கோயில் இருக்கிற யாரோ தான் இதுக்கு காரணம்னு சொல்லி பேர் கேட்டுக்கிட்டார் இந்த கோயிலில் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க போலீஸ் வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க நீங்கள் ஜெபிச்சிங்களா நீங்கள் தான் ஏதோ செஞ்சுருப்பீங்க அதனால் நீங்கள் தான் அதுக்கு காரணம்னு அங்கே இருக்கிற ஜப குழு கிட்ட கேட்டாங்களாம் அந்த ஜப குழு இருந்து சொன்னாங்களா நாங்கள் இதுக்கு காரணமே கிடையாது இதுக்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அப்படின்னாங்க அவனுக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை கூட யாருக்கு இல்லை ஜபம் பண்ணுறாங்க அவன் சொல்கிறான் இவங்களுடைய ஜபத்தால் தான் இது அழிஞ்சிது அப்படின்றான் அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் ஜெபிச்சதால் அது அழியலை அதில் வேறு ஏதாவது நடந்திருக்கோ அதனால தான் அதில் தீ பிடிச்சிடுச்சு நாங்கள் ஜெபிச்சதால் அழு அழியலை பிரைஸெல்லாம் பிரைஸெல்லாம் சில விஷயங்கள் ஆண்டவர் நடத்தி தந்தால் நம்ம சொல்லுவோம் ஐயோ இது என்னால் நடக்கலை இது நான் ஏன் அந்த உறுதி கிடைக்கல ஆமாம் நான் ஜெபிச்சேன் அது நடந்தது நான் ஜெபிச்சேன் அது நடந்தது நான் ஜெபிச்சேன் அதனால தான் உனக்கு இப்படி நடந்தது பிரைஸெல்லாம் ஆலே லோவியாம் சில டைம் உங்கள் நீங்கள் இப்போ வீட்டுக்கு போகும்போது உங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து கால் ஒடிஞ்சு ஹஸ்பண்ட் வந்து பைக்கில் காலையில் போனவர் போனவர் வந்து கோயிலுக்கு வாங்கினா கோயிலுக்கு வர மாட்டார் ஞாயிற்றுக்கிழமை கோயிலுக்கு வாங்கினா கோயிலுக்கு வர மாட்டார் உங்களை அன்பு செய்யணும் அன்பு செய்ய மாட்டார் கடவுள் அன்பு செய்யணும் அன்பு செய்ய மாட்டார் பாவம் செய்ய தான் வாங்கினா வர மாட்டார் நீங்கள் ஜெபிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க ஆண்டு வரை என்னைக்காவது ஒரு நாள் அவரை தட்டி போட்டு கீழே போட்டுன்னு ஜெபிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க சப்போஸ் அவர் போகிற வழியில் ஏதாவது இடிஞ்சு பைக் இடிச்சு காலை உடஞ்சு இன்னைக்கு சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வர்றாரு அப்படின்னா அவர் சொல்லார் உன்னுடைய பிரேயர் தாண்டி என்ன இந்த மாதிரி விழ வச்சுது அப்படின்னு நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க எங்க நான் இல்லைங்க அந்த லாரிக்காரன் வந்து இடிச்சதாங்க அப்படின்னு ஏன் ஏன்னா நீங்கள் ஜெபிச்சு நடந்தது அப்படின்னா அதுக்கு வேற அடி விழும் ஒத்துக்கவே மாட்டோம் என்னுடைய ஜபம் தான் உன்னை படுக்க வச்சிருக்கு என்னுடைய ஜபம் தான் உன்னை திருத்துது ஒத்துக்கவே மாட்டோம் ஏன் நமக்கு நம்பிக்கை இல்லை பிரைசலான் பிரைசலான் ஆலே லூயா ஆலே லூயா சிவன் பந்தவர்களே நம்பிக்கை என்பது ஒரு நபரிடம் உள்ளது அந்த நபர் யார் ஏசு மெஸ்ஸியா ஏசு கிறிஸ்து அந்த ஏசு கிறிஸ்துவின் மீது உள்ள என்னுடைய நம்பிக்கை எனக்கு இதை பெற்று தருகிறது ஐ பிலீவ் இன் ஜீசஸ் அப்படி நம்புறவங்களுக்கு இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்ன தெரியுமா நல்லது நடந்தாலும் கெட்டது நடந்தாலும் பயமே இல்லை உலகத்தின்படி நல்லது நடந்தாலும் உலகத்தின்படி கெட்டது நடக்கும் பொழுதும் பயமே இருக்காது வருத்தம் இருக்காது துக்கம் இருக்காது பிரச்சனையே இருக்காது தூக்கி போட வேண்டிய நான் டைம் ஆயிடுச்சு நான் இவ்வளோ நான் சொல்லிட்டு பாருங்களேன் தண்ணிக்குள்ள இல்லை தூக்கி போடுவேன்னு சொன்னேன் அப்போ யோசிச்சு பாருங்க கடவுள் சி அது அவர் மேலே எனக்கு என் அப்பா மேலே நம்பிக்கை இருக்குது என்ன இருந்தாலும் எனக்கு அப்பா இதை சாதிச்சு தருவார் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு அம்மா மேலே நம்பிக்கை இருக்குது எங்கள் அம்மா எனக்காக இது நடத்தி தருவாங்க அப்படின்ற அந்த குழந்தைக்கு பயம் இல்லை அது என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல அது கால் ஒடிஞ்சு படுத்தாலும் பரவாயில்ல நோய் வாய்ப்பட்டு வந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு பயம் இருக்காது அந்த குழந்தைக்கு ஏன் தெரியுமா அது அப்பா மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை அம்மா மேலே நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை இருக்கிற அந்த குழந்தை எது நடந்தாலும் நீங்கள் இந்த எல்கேஜி யூகேஜி பசங்களுடைய சண்டை பார்த்துருக்கீங்களா ரப்பருக்காக சண்டை போடுவாங்க பென்சிலுக்காக சண்டை போடுவாங்க இந்த சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு அவனால் சண்டை போடுற ஒரு நிலைமை அந்த லிமிட்டு முடிஞ்சு போயிடும் இவனுடைய பென்சில் அவன் எடுத்து வச்சுருக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க ப எவ்வளோ முடியுமோ அவளுக்கெல்லாம் சண்டை போடுவான் அந்த பென்சில் கடைக்கில் கடைசியில் அவன் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவான் என்ன தெரியுமா சொல்லுவான் ஆ என்ன சொல்லுவான் நாளைக்கு எங்கள் அப்பாவை கூட்டு வரண்டா அப்படின்வான் அப்பா வரமாட்டார் அப்பா வந்த ஒரு பென்சிலுக்காக சண்டையும் போட மாட்டார் இருந்தாலும் அந்த குழந்தைக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை நாளைக்கு என் அப்பாவை கூப்பிட்டு வரேன் அப்படின்வோம் நாளைக்கு எங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்வோம் இதுதான் நம்பிக்கை அந்த குழந்தைக்கு அந்த பென்சிலை பற்றி பிரச்சனை கி
குடும்பம் ஒரு குட்டி திருச்சபை கேட்டவங்க இருப்பீங்க அதுல கடைசியா சொல்ற வார்த்தை என்ன தெரியுமா அதனுடைய தீமை என்ன தெரியுமா பெற்றோர்களுக்கு அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு துன்பம் வரும் பொழுது அந்த துன்பத்திலிருந்து மீட்ட கடவுளை நான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே கண்டுகொண்டேன் எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்த பொழுது அந்த பிரச்சனையில பாதுகாக்கிற கடவுளை அவங்க பார்த்திருக்கிறாங்க அதை பார்த்த ஒரு பையன் பொண்ணு நாளைக்கு என்ன அது வளரும் போது எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்த போது பாதுகாத்த கடவுள் இன்னைக்கு இருக்கிறார் அவர் பாதுகாப்பார் அப்படின்ற ஒரு சக்தி வரும் அந்த வல்லம் வரும் அந்த நம்பிக்கை வரும் எங்க இருந்து வருது அது வீட்டில் இருந்து வரணும் அது குடும்பங்களில் இருந்து வரணும் அந்த குடும்பங்களில் இருந்து அதை வரவில்லை என்றால் அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம கொடுக்க மறந்துட்டோம் அந்த குழந்தைக்கு கிட்னிக்குன்னு ஒரு பிரச்சனை வந்தால் ஒரு கிட்னி கொடுக்க மாட்டீங்க உங்களுடைய பையனுக்கு பொண்ணுக்கு கிட்னிக்கு ஒன்று பிரச்சனை வந்தால் கிட்னி கொடுப்பீங்களா மாட்டீங்களா உங்கள் பையனுக்கு வேற யார் பண்ணி பையனுக்கு நான் கேட்கல உங்கள் பையனுக்கு ஒரு கிட்னிக்கு ஒரு லிவருக்கு ஏதாவது பிரச்சனை தான் கொடுப்பீங்களா மாட்டீங்களா கொடுப்பீங்க கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இனி சப்போஸ் உங்களுடைய மரண வேலையில் சொல்லுவீங்க எங்கள் பையனுக்கு என்னுடைய பொண்ணுக்கு இல்லை ஹஸ்பண்டுக்கு இதயம் பிரச்சனை இருக்குது என் இதயத்தை அவர் வச்சு கொடுத்துருங்க எப்படி நான் சாக போகிறேன் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இதெல்லாம் செய்கிறீங்கல்ல இதே மாதிரி நடக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தாங்க ஃபெய்த் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் என் அப்பா அம்மா எனக்கு கொடுத்த ஒரு நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை எனக்கு அப்பா அம்மா நட்டு வச்சாங்க அதை நான் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொடுக்கணுமா கூடாதா ரீசலான் ஹாலே லுவியாம் ஹாலே லுவியாம் ஹாலே லுவியாம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய நிறைய வீடுகளில் குறையிற ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியுமா கடவுள்ன்ற வார்த்தை குறைஞ்சி போச்சு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சா ஏய் டியூஷனுக்கு போகிறேன் நான் உன்னை அனுப்புறேன் எல்லாம் சரியாகும் அப்படின்னு சொல்கிற மொழிய நான் உன்னை கோயிலுக்கு கொண்டு வரேன் எல்லாம் சரியாகும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு திருப்பள்ளிக்கு வா கேடிஸுக்கு வா சரியாகும் கேடிஸுக்கு வர குழந்தைங்க கூட நம்ம என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம் இல்லை கேடிஸுக்கு வர வேண்டாம் போ நீ போய் டியூஷனுக்கு போயிட்டு வா அப்படின்னு மேக்ஸில் ஒரு பிரச்சனையா டியூஷனுக்கு போய் எல்லாம் சரியாகும் சயின்ஸில் ஒரு பிரச்சனையா டியூஷன் டீச்சருக்கு போட்ட எல்லாம் சரியாகும் உனக்கு எதாவது தேவையா உலகத்துக்கிட்டு போ எல்லாம் சரியாகும் அப்படின்னு தான் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி இல்லையா உனக்கு ஒரு பிரச்சனை வருதா வா கடவுள்கிட்ட வா முதல்ல ஜெபிச்சுட்டு போ உன்னாலெல்லாம் யூனிஃபார்ம்னு ஒன்று எங்களுக்கு வருஷத்தில் ஒரு 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 புது துணி தான் கிடைக்கும் முன்னாலெல்லாம் சின்னதுலலாம் நம்மலாம் உங்களுக்கு இது உங்களுக்கு நம்மலாம் ஒரே பேர் குரூப் இருக்கிறவங்களாம் இருக்கிறீங்களே முப்பது நாற்பது வயசு இருக்கிறவங்களாம் உங்களுக்குன்னு ஒரு புது துணி வீட்டில் வாங்கும்போது என்ன செய்வீங்க வருஷத்துக்கு ஒன்று தானே கிடைக்கும் முன்னால் எல்லாமே ஆ அது என்னைக்கு எங்கள் வீட்டிலலாம் கிறிஸ்மஸுக்கு தான் ஆமாம் வருஷத்துக்கு ஒரே ஒரு தடவை அந்த ஒரு பிட்டு பேண்ட் பிட்டு ஒரு ஷர்ட்டு பிட்டு அதை கட்டு கடையில் கொண்டு போய் தைச்சு அது கா காத்துருணும் ஒரு மாதம் அந்த டெய்லர் என்னை கொடுப்பாரு என்னை கொடுப்பாரு என்னை கொடுப்பாரு அவருனா இருபத்தி நாலாந்தி தான் கொடுப்பாரு இருபத்தி நாலாந்தி டிசம்பர் இருபத்தி நாலு தான் கொடுப்பாரு இருபத்தி மூணாந்தி கூட கொடுக்க மாட்டார் இருந்தாலும் இரு ஏன்னா அவருக்கு நல்லா தெரியும் என்னைக்கு கொடுத்தாலும் நம்ம ரெண்டு வாரம் முன்னால் தரணும்னு சொன்னாலும் அவருக்கு தெரியும் இது கிறிஸ்மஸுக்கு தான் இதுங்க போட போகுதுன்னு அவருக்கு நல்லா தெரியும் அதனால் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு கடைசியில் இருபத்தி நாலாந்தி காலையில் போய் நிற்போம் நம்ம அன்னைக்கு ஸ்கூல்லாம் இருக்காது இல்லையா பாய் தாங்க பாய் பாய் தாங்க பாய் எங்களுக்கு வந்து ஒரு அவர் ஒரு முஸ்லீம் சகோதரர் பாய் தாங்க டெஃபினட்டாக தரேன் டெஃபினட்டாக தரேன் டெஃபினட்டாக அவர் வார் வார்த்தை நவம்பர்லேயே கொடுத்துருவோம் என்ன தெரியுமா சொல்லார் ரெண்டே ரெண்டு வாரத்தில் வாங்க டெஃபினட்டாக தரேன் அப்படின்வார் ரெண்டு வாரத்தில் கரெக்டாக டான்னு போய் நிற்போம் ஸ்கூல் முடிஞ்ச அந்த டேட்டெல்லாம் கேட்டு வச்சுருவோம் அன்னைக்கு போவோமா போகும்பொழுது தம்பி ஒரு மூணு நாளில் வா டெஃபினட்டாக தரேன் அப்படின்வார் அப்போ டிசம்பர் பதினாலுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பதினேழாந்தி டான்னு போய் நிற்போம் அவர் சொல்லார் ரெண்டே ரெண்டு நாளில் வா இனி அது காஜா மட்டும் தான் போடணும் அது தொற்றுக்க கூட மாட்டார் அவர் நம்ம பார்ப்போம் துணி எங்கே இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம கண்ணில் தானே மறைச்சி வச்சுருவார் காஜா மட்டும் தான் நான் போடணும் எல்லாமே சரி பண்ணி விடுவேன் ரெண்டே ரெண்டு நாளில் வா டெஃபினட்டாக தரேன் அப்படின்வார் அதனால் இன்றைக்கி கூட அவருடைய பேர் எங்களுக்கு என்னென்னு தெரியாது நாங்கள் இன்றைக்கி அவரை கூப்பிட்ற பேர் என்ன தெரியுமா டெஃபினட் பாய் அப்படி தான் அவருக்கு நாங்கள் பேர் போட்டிருக்கோம் எங்கள் வீட்டில் டெஃபினட் பாய்னா தெரியும் டெய்லர் பாய்னா கூட தெரியாது இருபத்தி நாலாந்தி சாயங்காலம் நாலு மணி ஆகாமல் அது தரவே மாட்டார் அவர் இது வருஷத்தில் ஒரு தடவை நடக்கிற விஷயம் ஆனால் அது நடக்கும்போது வீட்டில் சொல்லுவாங்க வாங்கினியா கோயிலுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு போடணும் நாங்கள் கோயிலுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு போடணும் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் கூட புதுசு வாங்கினா ஒவ்வொரு வருஷம் அந்த முதல் அந்த ஜூன் ரெண்டாந்தி மூணாந்தி அந்த புதன் முதல் புதன்கிழமை அன்றைக்கி தான் ஸ்கூல் திறக்கும் யூனிஃபார்ம் கூட போட்டுட்டு வெளியே ரோட்டில் கூட இறக்கி விட மாட்டாங்க அந்த யூனிஃபார்ம் போட்டால் கூ
சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நாலாவது கட்டலேருந்து தானா அதுக்கு டொன் ஏறும் அப்போ அது உங்களை கீழ்படியும் உங்களை கீழ்படியும் தான் பிரச்சனை கடவுளை கீழ்படிய சொல்லி கொடுக்குங்க கடவுளை கீழ்படிய சொல்லுங்க என்றைக்குமே அந்த குழந்தையால் உங்களுக்கு பிரச்சனையும் இருக்காது என்றைக்குமே பிரச்சனை இருக்காது சந்தேகமே இல்லாமல் சொல்கிறேன் இந்த சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை சொல்ல மாதிரி சென்னையில் தியானம் இருந்துச்சு ஞாயிற்றுக்கிழமை தியானம் முடியும் பொழுது ஒரு பொண்ணு வந்து சொன்னா ஃபாதர் ஆக்சுவலி எனக்கு இந்த சனிக்கிழமை நேற்று தியானம் நடக்கும் பொழுது அந்த தி பாவ சங்கீர்த்தனத்துக்கு ஃபாதர் ஒருத்தங்க வெளியே நிற்கிறாங்க இருக்கிறாங்க யாருக்காவது பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்றால் பாவ சங்கீர்த்தனத்திற்கு அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அப்போ அந்த காலேஜில் நேற்று தியானம் முடி சண்டே தியானம் முடியும் பொழுது ஒரு பொண்ணு வந்து சொல்கிற ஃபாதர் இந்த தியானத்துக்கு வரதுக்கு எனக்கு விருப்பமே இல்லை யோ சனி ஞாய் ரெண்டு நாள் வேஸ்ட் ஆகுமே அப்படின்னு தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சினிமா டிக்கெட் சினிமாவுக்கு போகலாமா அப்படின்னாங்க நானும் சொன்னேன் அப்பா தப்பிச்சிட்டோம் சினிமாவுக்கு டிக்கெட் எடுங்கடி அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லி பத்து ஏழு எட்டு பேர் என்னமோ ஃபாதர் இவளுங்க என்ன துரோகம் பண்ணானுங்கன்னா டிக்கெட் எடுக்கும்போது இவளுங்க நினச்சிக்கிட்டாங்க சரி அவளுக்கு தான் தியானம் இருக்குதே அவன் வந்து கிறிஸ்டின் பொண்ணு அதனால் கண்டிப்பாக தியானத்துக்கு வந்தே ஆகணும் இவங்களுக்கு தியானத்துக்கு வர வேண்டாம் அட்டனன்ஸும் கிடையாது பிரச்சனையும் கிடையாது அரியஸும் கிடையாது அதனால் இவங்க டிக்கெட் எடுக்கும்போது என்ன நினச்சாங்கன்னா அந்த ஏழு பசங்க சரி நமக்கு மட்டும் எடுத்துப்போம் அவளுக்கு எடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா எடுத்தா அவள் வரமாட்டான்னு இதுங்களாவே முடிவு பண்ணி என்னை கழித்து விட்டுட்டு இதுங்க மட்டும் டிக்கெட் எடுத்துச்சிங்க ஃபாதர் அதனால் எனக்கு வேறு வழி இல்லாமல் நான் தியானத்துக்கு வந்தேன் நேற்று ஃபுல்லாக தியானம் அட்டன் பண்ண ஃபாதர் நேற்று ஆராதனையில் ஒரு ஒரு வெளிப்பாடு நீங்கள் கொடுத்தீங்க அந்த வெளிப்பாடு என்னுடைய வீட்டில் நடக்கிற ஒரு விஷயத்த கொடுத்தீங்க என்னென்னா அப்பா அம்மா பிரிஞ்சு நாலு வருஷமாக இருக்கிறாங்களோ நாலு வருஷமாக அப்பா அம்மா பிரிஞ்சிருக்கிறாங்க நாங்கள் எல்லோருமே அம்மா கூட இருக்கிறோம் நேற்று வெளிப்பாடில் சொன்னீங்க பிரிந்திருக்கிற ஒரு குடும்பம் ஒரு கணவன் மனைவி ஆண்டவர் இணைக்கிறாருன்னு சொல்லி விட்டீங்க ஃபாதர் ஃபாதர் நேற்று நான் சாயங்காலம் வீட்டுக்கு போகும்பொழுது அம்மா சொல்கிறாங்க ஏ அப்பா கூப்பிட்டாருடி அப்படின்னு நாலு வருஷத்துக்கு பிறகு அப்பா கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டுட்டு சொன்னார் வாங்க ஊருக்கு வாங்க நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒன்றா இருப்போமா அப்படின்னு கேட்குறாரு ரைசல்லான் ரைசல்லான் நேற்று தியானத்துக்கு நான் விருப்பம் இல்லாமல் வந்த ஃபாதர் இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் விருப்பத்தோடு வந்த ஃபாதர் ஒவ்வொன்றும் எனக்காக சொன்ன மாதிரி இருந்தது பாருங்க எப்போ அந்த ஆண்டர் கூட்ட அந்த இணைப்பு வந்துடுச்சோ மிச்சம் எல்லாமே நமக்கு அது சரியானதாக இருக்கலாம் சரியில்லாதாக இருக்கலாம் அந்த நம்பிக்கை தானாக வரும் நான் எதிர்பார்ப்பவை கிடைக்கும் என்னும் உறுதி நான் காணாதவை உண்டு என்னும் ஐயமற்ற நிலை இது எனக்கு யார சொன்னாங்க ஏசு சொன்னார் அவ்வளோதான் வேற பதிலே கிடையாது செந்தாம சக்கியனாசன் தான் நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு புனிதர் சொல்வார் அவர் என்ன சொல்வார்னா நான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே சொல்றது யாருக்காக அப்படின்னா கிறிஸ்துவை நம்பாதவர்களுக்காக அல்ல அவர் வந்து நற்கரணை பத்தின போதனை சொன்ன பிறகு சொல்வார் ஐ எம் டீச்சிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் நாட் ஃபார் தோஸ் டு நாட் பிலீவ் இன் ஜீசஸ் பட் ஃபார் தோஸ் ஹூ பிலீவ் இன் ஜீசஸ் கிறிஸ்துவை நம்பாதவர்களுக்காக நான் போதனை நடத்தவில்லை கிறிஸ்துவை நம்புபவர்களுக்காக நான் போதனை நடத்துகிறேன் ஏன் நீங்கள் உங்களுடைய அந்த விசுவாசத்தில் உறுதிப்பட்டால் போதும் உங்கள் வழி ஆண்டவர் மற்றவங்களை மீட்டுப்பார் உங்கள் வழி ஆண்டவர் மற்ற ஆண்டவருக்கு தேவை ஒரு பன்னெண்டு பேர் ஆண்டவருக்கு தேவை ஒரு மரியால் ஆண்டவருக்கு தேவை ஒரு பன்னெண்டு சீடர்கள் ஆண்டவருக்கு தேவை கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேர் தான் ஆண்டவருக்கு தேவை எல்லாமே கிடையாது இவங்களை வச்சு ஆண்டவர் உலகத்தையே அந்த மீட்புக்கு கொண்டு வந்துடுவார் ஆண்டவருக்கு தேவை ஒரு ஆன்மா ஒரு மரியால் ஒரு சூசையப்பர் வெறும் பன்னிரண்டு சீடர்கள் படித்தவர்கள் கூட கிடையாது மீனவர்கள் போதும் ஆண்டவருக்கு அவர்களை உரி உறுதிப்படுத்தினார் தூய் ஆவியானவரால் அவர்களுடைய நம்பிக்கை வந்த பொழுது அந்த நம்பிக்கையின் நிமித்தம் மற்றவங்க எல்லாமே ஆண்டவர் அவருக்குன்னு மாற்றிக்கிட்டார் அது லுக்கானர் செய்தின்னு நினைக்கிறேன் லுக்கானர் செய்தியில் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் பதினேழாவது அதிகாரம் பேதிருக்கிட்ட ஆண்டர் சொல்வார் பேதிரு பேதிரு சீமோனே சீமோனே ஒரு முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் அந்த வசனம் கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் ரொம்ப அழகான வசனம் அது சீமோனே சீமோனே அப்படி தான் தொடங்கும் சாத்தானுங்களை எந்த அதிகாரம் ஆ இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்னாவது வசனம் லூக்கா இருபத்தி இரண்டு முப்பத்தி ஒன்று ஆ அனுமதி கேட்டு இருக்கிறான் இவங்க ஒன்னா நல்லா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்களை கொஞ்சம் நான் பிரித்து பார்க்கட்டா அப்படின்ற இந்த குடும்பம் நல்லா போயிட்டு இருக்குது ஹஸ்பண்டு ஒய்ஃபுன்னு பசங்க எல்லாமே நல்லா சந்தோஷமா போறாங்க பிசாச போய் கேட்பானா நான் இவங்களுக்குள்ள நடுவில் கொஞ்சம் பிரிவினை செஞ்சு பார்க்கட்டா
உடம்புக்கு எந்த நோயுமே கிடையாது என்ன சொல்லுவோம் ப்ரைஸ் அலாட் ஏதாவது நோய் வரட்டும் அப்போ தெரியும் தேவைக்கான பணம் வீட்டில் இருக்குது தேவைக்கு அதிகமாகவே இருக்குது அப்போ என்ன சொல்லுவோம் ஈஸியாக சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் ப்ரைஸ் அலாட் கடன் வரட்டும் அப்போ தெரியும் ப்ரைஸ் அலாட் சொல்லுவோமன் அப்போ புடம் போட்டு பார்க்குவார் ஆண்டவரால் முடியல அப்போ ஆண்டவர் அனுமதி கொடுப்பார் சரி யோபுக்கு கொடுத்த அதே சாத்தான் இன்னைக்கும் உயிரோட தான் இருக்கிறான் அந்த சாத்தான் யாருக்கு அனுமதி கொடுப்பாரு ஆண்டவர் அனுமதி கொடுப்பார் சாத்தன் நீ போய் என் குழந்தைய போய் தொட்டுப்பார் என் குழந்தை என் குழந்தையா இருக்குதா உன் குழந்தையா இருக்குதான் இப்போ தெரியும் அதனால சீமோன் கிட்ட சொல்றாரு சிமோனே சிமோனே இதோ கோதுமை போல் உங்களை புடைக்க சாத்தான் அனுமதி கேட்டிருக்கிறான் ஆனால் நான் உனது நம்பிக்கை தளராது இருக்க உனக்காக மன்றாடினேன் பாத்தீங்களா அவன் புடம் போடும் பொழுது ஆண்டவர் உங்களை தனியாக விட மாட்டார் உங்களுக்காக அவர் ஜெபிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் உங்கள் வீட்டில் பிரச்சனைன்னு ஒன்று வரும்போது சண்டைன்னு ஒன்று வரும்பொழுது பிரிவுன்னு ஒன்று வரும்போது பிளவுன்னு ஒன்று வரும்பொழுது சாத்தான் பெர்மிஷன் கேட்குறான் பெர்மிஷன் கொடுப்பார் ஏன்னா ஆண்டவருக்கு தெரியணும் நீங்கள் உண்மையாக இருக்கிறீங்களான்னு தெரியணும் பைபிளில் முதல் ரெண்டு அதிகாரங்கள் ரொம்ப அதிகாரம் நல்ல அதிகாரங்கள் தொடக்க நூல் ஒன்று ரெண்டு அது நிறைய அடிக்கடி 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 வாசிங்க தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா அந்த ரெண்டு அதிகாரத்தில் ஆண்டவரும் மனுஷனு மட்டும்தான் நடக்கிறான் மூணாவது அதிகாரத்திலிருந்து பைபிள் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு சாத்தானும் கூட நட ஆரம்பிக்கிறான் ரைசலான் அதனால நீங்க அந்த ரெண்டு அதிகாரம் முதல் ரெண்டு அதிகாரம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அதில் எல்லாமே இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் குடும்பம் படைப்பு வரை இருக்கும் ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வருஷம் என்னமே என்ன தெரியுமா ஆண்டர் சொல்வாரு ஒன்னா இருங்க அப்படின்னு மனிதன் தன் தாயை தன் தந்தையை விட்டுவிட்டு மனைவியோடு ஒன்றித்திருப்பான் இனி அவர்கள் இருவர் அல்ல ஒருவர் ஒருவர் எங்க ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வருஷம் இப்படின்னு கொண்டு வந்து வைப்பாரு மூணாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வருஷம் பிரிஞ்சு போயிடும் ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வருஷம் ஏதோ இப்படியே கொண்டு வந்து பெவிகால கொண்டு வந்து ஒட்டி வைப்பாரு மூணாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வருஷம் பிசாசு வந்து பிரிச்சு விட்டுரும் புருஷனையும் பொண்டாட்டியும் பிரிச்சு விட்டுரும் மனுஷனையும் கடவுளையும் பிரிச்சு விட்டுரும் இதுதான் இது 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 கடவுளுடைய வேலை இது பிசாசனுடைய வேலை இது கடவுளுடைய வேலை இது பிசாசனுடைய வேலை அவன் அதை அழகாக செய்வான் ஆனால் நீங்கள் பிரிவீங்களா இல்லைங்க ஆண்டு அனுமதி கொடுப்பார் போய் பார்த்துட்டு அவனை தொட்டுட்டு வா அப்படின்னு வர் அவனுக்கு நல்ல வேலை இருக்குது சரி அந்த வேலையை பிடுங்கி பாரு அவன் என்ன செய்கிறான்னு பார்க்கலாம் யோபுவை பற்றி ஆண்டவருக்கு அதான் ஒரு பெருமை இருந்தது பார்த்தியா என் என்னுடைய பையனை பார்த்தியா அப்படின்னு ரொம்ப பெருமை பட்டா அப்போ பெசஸ் நிமிதம் நீ என்ன அவனை நல்லா வச்சிருக்கிற அதனால தான் அவன் உனக்கு எப்பவுமே பணிஞ்சிருக்கிறான் அவனை தொட்டு பாரு அப்போ தெரியும் ஆண்டு சொன்ன நீ தொடுறா அப்படின்னு உயிரை மட்டும் தொடாது மிச்ச எல்லாத்தையும் தொடு அவன் நாசம் பண்ணி விட்டான் ஆனால் யோபா ஆண்டவர்கிட்ட பிரியவில்லை எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் திருப்பி கொடுத்தார் ஆண்டவர் மீது உள்ள நம்பிக்கை அந்த அந்த நபர் மீது உள்ள நம்பிக்கை ரைசல்லான் நாளை இல்லையா அப்புறம் சிமன் கிட்ட என்ன சொன்னார் ஆனால் நான் உனது நம்பிக்கை தளராது இருக்க உனக்காக மன்றாடினேன் நீ தப்பு செய்வ நீ விழுவ ஏன்னா சாத்தானுடைய சொல்லன்றது அவ்வளோ மோசமாக இருக்கும் உன்னை நாசக்கேடு பண்ணி விடுவான் சில டைம் நீ விழுந்து போகலாம் ஆனால் நீ மனம் திரும்பிய பின் உன் சகோதரர்களை உறுதிப்படுத்து என்றார் நீ விழுவ விழுந்துட்டு நீ எழுந்திருப்ப பார் ஒரு நாள் அன்னைக்கு போய் உன் சகோதரர்களை போய் உறுதிப்படுத்து உறுதிப்படுத்து சாவ பயந்து ஓடி போனவர் நான் இயேசுவ மாதிரி சாவ மாட்டேன் தலைக்கிழ வச்சு சாவு என்ன சாகடிங்க அப்படின்னு அந்த உறுதி எங்கிருந்து வந்தது அது அது அவர் மீது உள்ள நம்பிக்கை செத்தாலும் எனக்கு வேற வாழ்க்கை இருக்கு ஒரு நிறை வாழ்வு உண்டு அந்த நம்பிக்கை எங்க இருந்தது ஏன் இயேசு சொன்னாரு நற்கண்ணில் நான் இருப்பேனா இல்லையா இயேசு சொன்னார் நான் நம்புறேன் நீ என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு போ இல்லைன்னு நீ சொல்லு இருக்கிறான்னு சொல்லு அறக்குறையா இருக்கிறான்னு சொல்லு என்ன வேணாலும் சொல்லு ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் தட் ஜீசஸ் இன் யூ கரஸ் பிகாஸ் ஜீசஸ் டோல்ட் அவ்வளோதான் பாவ சங்கீர்த்தனத்தில் பாவ மன்னிப்பு கிடைக்குமா இல்லையா அந்த மீட்பு கிடைக்குமா இல்லையா கிடைக்கும் ஏன் இயேசு சொன்னார் நம்மளுடைய அந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஜீசஸ் இயேசு உன்னோடு தான் ஒன்றித்திருக்கிறது அவ்வளோதான் அந்த ஒன்றிப்பு இல்லைனா உங்களுக்கு இது எல்லாமே குப்பைதான் இதில் இதில் ஒரு மீனிங்கும் கிடையாது உண்மையாகவே சொல்கிறேனே இதில் ஒரு மீனிங்கும் கிடையாது கிறிஸ்து அப்படின்றது உங்களுக்கு மீனிங்காக இருந்தால் மட்டும்தான் இது முழுக்க முழுக்க மீனிங் கிறிஸ்து என்னும் ஒருவரில் நீங்கள் ஒரு பொருளை கண்டு கண்டுபிடிக்கவில்லை என்றால் இதில் உங்களால் பொருள் கண்டுபிடிக்க முடியாது இதில் உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தையில் கூட பொருள் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு கிறிஸ்துவில் ஒரு பொருள் இருக்கணும் யூ 
ஏன்னா ஒரு ஈவன் ஒரு காமா ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் கூட மீனிங் தான் கிறிஸ்துவில் மீனிங் இல்லாதவங்களுக்கு இது வெறும் ஒரு புத்தகம் தான் ஜஸ்ட் அ புக் ஹிஸ்டரி புக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்டோரி புக்குன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன வேணாலும் வச்சுக்கோங்க இது வெறும் ஒரு புத்தகம் தான் இது மீட்பின் புத்தகமாகிறது எப்போ தெரியுமா மீட்பரின் கண்களில் இருந்து இந்த புத்தகத்தை பார்க்க முடியலாம் ரைசலான் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா அப்போ இந்த இடத்துல மாதா காட்சி கொடுத்தாங்களா இல்லையா அது வேற விஷயம் கொடுத்துருப்பாங்க கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க நமக்கு தெரியாது ஆனால் மாதா உயிரோடு இருக்கிறாங்க அவங்களால காட்சி கொடுக்க முடியும் நான் நம்பிக்கையோட இங்கே வந்து ஜெபிக்கிறேன் நல்லது நடக்குதோ இல்லையோ என்னமோ ஜெபிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு இட இடம் இருக்குங்க அழகான ஒரு இடம் அந்த இடத்துல நான் வரேன் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அவ்வளோதான் மரியால் என்னும் ஒரு 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 உயிருள்ள ஆண்டவரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டவரால் விண்ணிற்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்ட ஆண்டவரால் விண்ணக மண்ணக அரசியாக முடிசூட்டப்பட்ட ஒரு தாய் இருக்கிறாள் என்பதை நான் நம்புகிறேன் ஏசு நம்புறேன் ஏசு நம்புறதுனால மாதாவை நம்புறேன் மாதாவை நம்பலாம் நான் ஜெபிக்க வந்திருக்கேன் அவ்வளோதான் ஹலே லூயா ஹலே லூயா